So Leute, auf geht's, ab geht's. Der Devstream 29.09.2022 um 19 Uhr. Einige Announcements sind angekündigt. Bin sehr, sehr gespannt. Auf geht's. Nice Trailer, nice, sehr sehr geil. Hallo zusammen und willkommen. Oh, Skatikus zum Livestream. Das ist unser erster Stream in Season 2 und wir machen einen ähnlichen Stream heute auf YouTube, wo ihr auch zuschauen könnt. Checkt's gerne aus, kommt dahin. Alle Mods sind auch im Chat. Ja, die Leute kennen. Es wird ein bisschen Chat-Interaktion geben. Es wird ein paar äh, Aktionen geben, die wir nachher machen werden. Wir müssen mal gucken, wie das mit der Zeit hinhaut und wie der Chat durchrattert, ob gespammt wird, ob wir das kontrollieren können. Aber ja, wir werden auf jeden Fall ein paar Sachen für euch haben und wir werden uns beeilen damit. Der äh, Direktor, der Creative Director wird gleich kommen und das Ganze für euch nochmal komplett vorstellen, was ist Cycle Frontier, gerade für die neuen Spieler, äh, erklären, was in Season 1 passiert ist und nochmal so eine Zusammenfassung machen. Als nächstes kommt Nathan, der Map-Designer, und er wird über die Maps sprechen, die ganzen Features der Map, was da passieren wird, äh, mit äh, den anderen Kollegen sprechen und so weiter und so fort. Danach kommt Rumble. Rumble wird uns was über die Kampagnen erzählen, was da passiert, was da neu ist, was wir da verändert haben und ja, gerade in Bezug auf Season 2 natürlich. Und zum Schluss da kommt natürlich Dan, also Dan wird die ganze Zeit dabei sein, aber wir alle werden dann nochmal wechseln sozusagen. Jess, Jess, also äh, tausend Namen, der kommt und der kommt und der kommt. Unser Toast kommt, der unser Anti-Cheat-Profi ich werde auch nochmal was über Anti-Cheat-Programme erzählen und so weiter. Und ganz zum Schluss, ganz zum Schluss geht es nochmal um das große Thema, um das Endgame und den Endgame-Content, was wir die letzten Tage ein bisschen geteased haben. Und da, das ist sozusagen ganz, ganz zum Schluss des Streams. Da wird es nochmal ein Reveal geben. Das Ding. Bis dahin viele Giveaways, viele Geschenke. Wir, wir werden euch aber weitere Informationen über die Giveaways erst später im Stream geben. Also da müsst ihr noch ein bisschen warten. Mittlerweile checkt die Social Medias. Twitter, Reddit, Discord. Das sind so die Hauptorte, wo ihr uns finden könnt, wo ihr mit uns kommunizieren könnt. Und, und jetzt, jetzt, wo der Moment, jetzt, gerade wo der Stream startet, haben wir jetzt gerade einen neuen Sale gestartet auf Steam. Checkt das, den Store aus. 
if we hit 2000 viewers on Steam, we get bumped to the uh, to the front page. So wenn wir 2000 wenn wir 2000 Zuschauer auf Steam erreichen, nee 3000. Wenn wir 3000 Zuschauer auf Steam erreichen, kommen wir auf die Front Page. Also Leute, einfach mal den 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 Steam Steam Stream mit anmachen. Da sind wir auf der Front Page, wäre ganz nice. So, ohne jetzt weiter drum herum zu reden. Auf geht's, ab geht's, ich hoffe, ihr seid bereit. Und los geht's, auf zu Dan und John. Dan, Jonathan, bitteschön. Hallo. Ihr seht so ausgeruht aus. Seid ihr kaputt nach dem Start? Oder? Ja, es geht so, sagen sie. Season 2, wir haben nur einen Wipe. Great time for new players es gibt äh, Endgame-Content, so, Werwolf. End Endgame-Content. Das ganze Spiel hat well, like neue Komponenten bekommen. Free-to-play, PvPvE, High-Stakes-Extraction-Shooter. Also erzählen Sie uh, nochmal so ein bisschen Basics. Play. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Was ist Cycle Frontier? Ähm, Looter-Shooter und so weiter. Nee, also, also Cycle, Cycle Frontier hat in Season 2 einen neuen Inhalt bekommen, neuen Content. Und dieser Content äh, ist sozusagen äh, neuer Endgame-Content. Da, da, da werden ja keine Extracts oder so verändert, sondern es ist neuer Content, den ihr herausfinden werdet, wenn ihr auf die dritte Map kommt. Und das wird sehr, sehr spannend, wie dieser neue Content sich einfügen wird in das Gesamtspiel wie es vielleicht das Gesamtspiel verändern wird, wie sich alles anpassen wird, wie, wie sich Dinge entwickeln werden dann. Das werden wir alle sehen. Ähm, mal gucken, was wir heute darüber sagen werden, was sich in, auf dieser Map versteckt, auf Theris Island. Aber ähm, ja, darum geht es gerade. Ja. So, people who are familiar with the extraction shooter genre. What's different about the cycle? How does it compare? The spectacle. This, yeah, I think the spectacle <laughs> is a big part. Like, yeah. um, and this kind of starts with our uh, another important piece of our recipe, which is our persistent matches. So instead of. Kind of Sie fragen jetzt, was ist der Unterschied zwischen anderen Extraction Loot Shooter, also zu Tarkovet zum Beispiel? Was war, was macht uh, Cycle so einzigartig? Und oh, dann sagen sie halt, das, das, der größte Unterschied ist wahrscheinlich die persistierende Welt. Also, dass wir über einen Zeitraum von, von sieben Stunden eine Welt haben, wo Leute kommen und, und gehen. Also, diese Persistenz sozusagen des Planeten, dass es sich ständig verändert, dass die Spieler sozusagen Einfluss haben auf die Welt und sie beeinflussen. Das ist das, was Cycle am Ende des Tages so besonders macht. Und ähm, ja, das ist so der Hauptfaktor, würden sie sagen. Sci-Fi Prospecting ist kind of cool. Yeah. I, I definitely think it is. That's something I think, uh, speaking of, you know, Season 2 being the best version of the game, I think yeah. we're, with the new map, that's something you get to do. Im Zuge dessen denken wir, dass Season 2 momentan so yeah. den yeah. Höhepunkt yeah. des bisherigen Spiels darstellt, weil die neue Map uh, einfach, uh, ja, das, das ganze Spiel nochmal extrem erweitert, in vielerlei Hinsicht. I've just loaded up the game. How does it play? Moin Moin Mysterio. Borderlands habe ich, hab ich auf dem Rechner noch nicht angemacht, noch nicht angemacht. I mean, so you want to do two things. You want to accept some missions and kind of think about what they are and you want to gear up. Uh, so you, yeah, you want to make sure that you bring uh, something decent. Maybe as, as a new player, you know, you might want to think about maybe I don't want to put my best gear on the line. Not that you would start with something really epic, mm. but yeah, you know, try your waters out. You drop down to the planet, and I think my main tip for new players is, uh, you know, coming from other shooter games, uh, perchance, is to stop and listen. So audio is a really, really important part of the game. Sie sagen halt, ähm, der beste Tipp für neue Spieler ist nicht rumzurennen, sondern einfach mal still zu äh, stehen, einfach mal zuzuhören, die Geräusche auf sich einwirken zu lassen, zu verstehen, was passiert hier gerade, wer ist wo, hier warum und so ein Gefühl zu kriegen für die Welt. Und Audio ist ein wichtiger Faktor. Und darüber erhöht man halt auch seine Chance, auf dem Planeten Erfolg zu haben. Or to yeah. attack, it's really up to you in your playstyle and your current mission, for example. And and if you're a solo or a trio, because I really change, you can sprint around everywhere as a trio if you're confident. Then you're, in your then you're full firepower. Yeah, yeah. yeah, and it plays quite different. That's kind of the cool thing about it as well, is just how different the game is. 
Die sagen, dass es auch sehr großer Unterschied macht, ob du jetzt als Solospieler reingehst oder ähm, Trio. Das wird ein komplett anderes Spiel für dich. Die Art, das Spiel zu spielen, der, der Progress, wie sich das alles anfühlt, ist komplett unterschiedlich. Je nachdem, ob du alleine reingehst oder in einem Trio beispielsweise. Links übrigens der, der Chef, ne? das ist der Boss-Boss. Links ist sozusagen der Nikita. Sie sagen, wenn man sich vorher so einen Plan macht, also es gibt ja Leute, die wollen immer alles planen und mit einer Idee reingehen und das durchziehen und sie sagen halt, dadurch, dass es eine persistierende Welt ist, die ständig verändert und immer im, im Umschwung ist, kann man ja eigentlich einfach auf den Planeten gehen mit einem festen Plan und den ausführen. Dazu ist die Welt viel zu dynamisch und genau das macht das Spiel auch aus und das finden sie halt so wichtig. Sie haben dafür das Wort äh, eingeführt, Social Emerging Gameplay, also sozusagen ein Spiel, was durch soziale Interaktionen verändert wird, dass daraus äh, Geschichten entstehen, dass dadurch das Spiel entsteht. Also einen Plan zu machen auf, dem, auf der Station, ja? Wie man seine Station ausbaut und sowas, ja? Auf dem Planeten, nein, nein. Gute Verdauung, Aid. Well, I mean, uh, <laughs> depends on where you go. I think there are areas that would put that gear to the test. Um, and uh, at the same time, you know, you run into players with the same kind of gear and you lose it. So, mm -hmm. uh, you know, if we did our jobs right, you can't really ever have enough of that gear. <laughs> yeah. And that's something we hoped also. Wenn man legendäres Spiel äh, äh, Equipment hat, ist man dann so der Übergott, muss man allen gefüchtet werden, kann nie, einem nichts mehr jemand anhaben. Er sagt, kommt auf an, wo man hingeht. Und wenn man trifft, es kann sein, dass du Leute triffst, die du dominieren kannst, dann kann es wiederum passieren, dass du Leute triffst, die besser sind als du und dass du dann legendäres Gear verlierst. Wir haben das Spiel so konzipiert, dass du nie genug Gear haben wirst, egal von welcher Sorte, ob es jetzt einfaches Gear ist oder legendäres Gear. Wir haben viel diskutiert, diesen Sweet Spot zu finden, diesen Mittelweg zu finden, zwischen die, äh, das Gear zu bekommen, zu erhalten und das Gear zu verlieren. Also dieser Frust, wenn man Gear verliert, also auf welcher Seite steht man jetzt? Hat man denn, äh, bekommt man die Sachen oder verliert man die Sachen? Und da diesen Mittelweg zu finden, ja, ist gar nicht so leicht, aber ich, ich denke, wir haben da einen ganz guten Mittelweg gefunden diesen Sweep Spot zu treffen. Da sind wir auch immer in der Diskussion. So, regarding VoIP, because this is something that's been happening from day one, right? Which is kind of different from others. VoIP gibt's seit Tag eins. Expectation from people, like not everyone will be trying to take your head off straight away, right? How does that affect the the gameplay loop, like? Wie beeinflusst VoIP das Spiel? As As a new player, should I be asking everyone if they're friendly, or should I be a bit more cautious? Sollte ich zum Beispiel jeden Spieler fragen, ob er freundlich ist, oder sollte ich vorsichtig sein? Wie wie soll ich Void benutzen? I mean, let's just say, if you go full friendly, you will not come out alive 100% of the time. Let's also, wenn du komplett blauäugig reingehst und friendly zu jedem sagst, wirst du nicht lebendig rauskommen. Aber wenn du nicht versuchst, freundlich zu sein, wird es auch sehr schwer sein, irgendwelche Freunde zu treffen. There's my, some situations, for example, one of my favorites is, you know, I might really want to evac, but my evac, my extraction point is way on the other side of the map, but I see a ship come down. Also zum Beispiel, ähm, es kommt mir auf die Situation an, wenn ich escapen will, mein Extraction Punkt ist super weit weg, ich schaffe diesen Weg einfach nicht und vor mir, direkt vor mir kommt ein Schiff runter, dass ich dann sage, hey, 
äh, dass ich dann frage, ob ich mit extracten kann, ob wir zusammen extracten können. You know, consider using push to talk. There, there was a player during season one whose cat gave him away. <laughs> like, the cat meowed. Do you, do you remember that? Yeah. Ich kenne eine Situation, wo jemand Open Push to Talk benutzt hat und wo mitten im, äh, im, äh, im Spiel seine Katze miaut hat und ich durch das Miauen den Spieler gehört habe. Und das hat seine Position verraten. Also das, das können schon verrückte Situationen passieren durch VoIP. Yeah, and we did add a push to mute feature, but so you're DMCA free, everyone. Go nuts. <lacht> Wir haben jetzt ein Push to mute feature, also dass man auch ausschalten kann, wenn jemand äh, äh, beleidigt wird oder dergleichen oder Musik spielt, dass man dann einfach einen Knopf drückt und dann das VoIP, sozusagen das eingehende VoIP deaktiviert, so, dass man nichts mehr hört. We've just finished our cataclysm events. So, wir sind gerade mit einem Cataclysm Sturm Event durch. For the new players in chat, what do these words mean? Die neuen Spieler wissen jetzt nicht genau, was es bedeutet. Yes, yes, indeed, indeed. I mean, so Cataclysm was our event and kind of our way to end season one. So let's also Cataclysm war unsere Art und Weise, Season 1 des Spiels zu beenden. Wir haben halt den Vibe, also wir müssen sozusagen ähm, das Ganze resetten und haben gesagt, vor dem Reset haben die Leute noch Möglichkeiten, neue Dinge ausprobieren. Zum Beispiel legendäre Items, neue Sets, ihre Waffen zu testen und so weiter. Während, während wir jetzt in Season 2 starten, beginnen wir, haben wir jetzt den Vibe sozusagen durchgeführt. Alles resettet. Die Leute haben natürlich ihre ähm, Echtgeld-Sachen behalten, Skins, Cosmetics und so weiter. Aber alles, was jetzt sozusagen Einfluss hatte aufs Spiel, was sich stärker macht in irgendeiner Art und Weise, wäre es auf Null gesetzt worden, sozusagen, dass alle Spieler wieder auf dem gleichen Stand sind. Also jeder, jeder startet sauber, auf der gleichen Erfahrungsstufe und mit der gleichen Stärke. Es ist momentan einer der besten Momente überhaupt, mit dem Spiel anzufangen, weil ähm, ja, alle halt mit demselben Gear jetzt nochmal dieselben Chancen haben von Anfang an. I guess the, the question is, what have we what have we wiped away? What are we building towards now? Like the what's the end game for a new player? What Die Frage ist jetzt, wo wir gewiped haben, den Anfang jetzt gemacht haben. Worauf wollen wir eigentlich hinaus? Was ist? In welche Richtung geht das sozusagen? Was ist dann das Endgame in dem Sinne? Also im Endeffekt geht es äh, die Kampagnen, um die Kampagnen die durchzuspielen und die Endgame-Belohnungen zu bekommen bei ihrer Fraktion, zum Beispiel den Bohrer, Ölbohrer, Dungeon, also mein, mein Favorite ist der Ölbohrer, sagt er. Er äh, mag wiederum den Ölbohrer, also diese kleinen Mini-Bohrer, die anderen Spieler können sehen, wenn das runterkommt, auf Planeten landet. Du musst dann die Ölbohrer verteidigen von den Spielern. Das ist ein, sozusagen ein neues, neues Element, was dann als Endgame-Content mit reinkommt. Ich bin immer noch sehr, sehr beeindruckt von den ganzen Solo-Versuchen. Also Leute, die so als Solo äh, diese Endgame, diesen Endgame-Content spielen. Uh, sehr, sehr beeindruckend, by the way. <lacht> es, ist, es ist eigentlich nicht designt worden für Solospieler. Das end 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 game Oh, yeah. Yeah, yeah, it's a lot as well. Was that a feature, though? I'm pretty sure we added that. Die würden sagen gerade, es wäre cool, so ein Multiplayer für Loot, wenn du als Solo reingehst und Bora das halt mehr rauskriegst. Mal gucken, mal gucken, sagen sie. Was ist eure, äh, wie, wie monetarisiert das Game? Jetzt, wo das Spiel ja, Free-to-Play ist und bleiben wird, wie kriegt ihr eure Kohle? Also, Punkt 1 ist Battle Pass. Ganz klar, wir haben den Battle Pass nochmal verbessert, der ist jetzt wesentlich besser geworden als in Season 1. 
Es ist ja auch so, dass wenn du, dass die Battle Pässe sich selber finanzieren, also wenn du jetzt den ersten Battle Pass durch hast, dass du dann mit dem Geld, was du da verdient hast, den zweiten Battle Pass auch kostenlos kaufen kannst. Also, also wir wollen in dem Sinne kein Pay to Win äh, machen, sondern es soll sich alles selbst finanzieren. Wir haben halt viel analysiert von der, von der Season 1 und haben überlegt, was wir verbessern können, was besser, <lacht> besser werden kann für, für Season 2. Und so ist der Battle Pass 2 entstanden. Da muss ich mir Freunde suchen. And that just gives you a chance to um, get your loot back if nobody else takes it. Yeah. Yeah. Um, and, then there, and then there are the uh, casting timers as well, which you can also skip for Kmart. So the Lol, that's see. geblinkt. And it should be noted that um, they also have a generator in the player quarters where you can generate the cash currency, so the, the hard currency, or und so you can still use the er hat sich um, gerade teleportiert Leute uh, feature so the idea was never to lock away features from uh, players who who don't pay that there is this level playing field and also just right it's the right thing to do so so nothing's locked away behind no. the paywall okay ich klär's gleich uh, uh, captain erstmal vielen vielen Dank für den raid grüß dich danke schön Eskalation komplett. Holy moly. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hast einen schönen Stream gehabt. Wir sind gerade mitten im äh, Jager-Podcast. Ich übersetze so ein bisschen, was sie erzählen. Und ähm, sie sagen jetzt gerade nochmal, wir haben jetzt eine Aktion gestartet zum Streamstart. Und ähm, wenn ihr jetzt in den Steam Show reinschaut, werdet ihr eine, eine Aktion sehen. Guckt gerne rein. Checkt das aus. Und guckt, dass ihr in den Livestream reingeht auf Steam, weil dann wird Steam auf unsere Homepage kommen. Also da wird der Livestream sozusagen auf der Mainpage von Steam präsentiert, was ein großartiger Erfolg wäre. Guckt gerne rein. Ansonsten haben sie jetzt nochmal was über die Versicherung gesagt. Ähm, zusammenfassend kann ich sagen, egal was passiert, äh, mit, mit Battle Pass, mit sonstigen Dingen, die man in Game machen kann, sie werden nie Dinge hinter äh, Paywalls verstecken. Also es soll nie so weit kommen dass man Geld bezahlen muss, um irgendwelchen Progress zu schaffen, um Sachen zu versichern zu können, um irgendwelche Dinge sozusagen zu erreichen. Es soll nie nur bezahlbar sein, egal was kommt. Und so ist auch der Battle Pass ausgelegt, dass man Freischaltungen hat, die äh, einem Freude bereiten sollen, aber die einem nicht einen Vorteil geben sollen gegenüber Leuten, die nicht das Geld investieren wollen. Was wollt ihr sagen zu den neuen Spielern? Habt ihr irgendwelche Tipps oder, oder Hinweise oder irgendwas zu sagen? I guess be patient. Seid geduldig. Es kann hier und da sehr hart werden. Aber es wird, wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Ich wollte sagen, Fortune favors the bold, but also be really careful and stop and listen. Vertraut auf Stahl, aber seid auch sehr vorsichtig. Be really careful and stop and listen. Vertraut auf Stahl, aber seid auch sehr vorsichtig, sagt er. Ja, honestly, I would I would say throw caution to the wind and push the talk of everyone. That's my, that's good advice. Learn to use it. Seid vorsichtig, also vertraut nicht jedem, aber seid freundlich und äh, seid äh, vorsichtig sozusagen, einen Mittelweg zu finden. Sagt okay. Kratikus. Okay, wir sind bereit. Lass uns jetzt über die Giveaways reden. Loot drop from player kills is 100%. Not much uncertainty there. Okay, well... <lacht> First, first comment can't always be a good one, I guess. Um, <laughs> Scratch sounds quiet. Ugh. Better? I hope so. Um, my message to new players is don't look for guns and weapon crates. Farm, focus ore and buy guns from factions. That's pretty good advice, I'd say. That's pretty good advice. Release some tips for aus dem chat. Dass immer versichern soll, dass man das nicht vergessen soll. Let's talk about the melee. I see that. Okay, lass uns über Nahkampf reden. Das ist ein guter Punkt. Lass uns über Nahkampf sprechen. Also, der Nahkampfangriff ist nicht verbuggt. Es ist gewollt. Es geht darum, wenn man mit einem äh, Nahkampf-Angriff rennt, 
Dann wird der schwere Nahkampfangriff unterbrochen. Es steht in den Patch Notes, es ist kein Bug, es ist intended. Also gewollt. Es gibt aber ein Problem, dass manchmal, wenn ihr den leichten Schlag ausführen wollt, dass dieser in der Bewegung nicht ausgeführt werden kann. Das ist ein Bug auf jeden Fall, daran arbeiten wir und das wird wiederkommen. Also das wird behoben werden. Wir werden, wir überlegen, dass äh, die Rennfunktion wieder einzufügen mit dem Nahkampfangriff. Also das wird eventuell wiederkommen, aber, aber wir werden dann ähm, diese Bewegung viel langsamer machen. Also das Rennen, was zu diesem schweren Schlag führt, wird no. wesentlich langsamer sein. Now it should be back. I see. Uh, I think the issue is wird when I leave, uh, wesentlich langsamer sein. Aber wir, das wird in Zukunft vielleicht irgendwann mal kommen, wenn wir uns wenn wir überlegen, das wieder so, einzuführen. Uh, I tell you what, we'll just roll it back. We'll go again. But I'll, I'll form a new position, which is a little more mic friendly. So what I was saying was heavy melee, not a bug. Intended is a little bit bugged. Also es ist ein bisschen Bug, der schwere Angriff, der Abbruch ist nicht äh, ein Bug, sondern in, äh, gewollt. Und wir gucken in der Zukunft, ob der schwere Angriff mit der schnellen Bewegung zurückkommt, wobei die Bewegung aber insgesamt sehr viel langsamer sein wird. Lass uns über Giveaway reden. Jetzt gerade startet auf... Twitter, auf Twitter das äh, Giveaway. Um, and then you might get one of the drops, uh, one of the drops, one of the giveaway items. So yeah. head over and do that now. As we are getting to Suji and Dan mic'd up, uh, we are going to head into another little FMV for you. We have a gameplay footage trailer, um, which I believe we'll be sending live now. Schöner Trailer. Großartig. Ich liebe dieses Düstere. Geil. Hi Nintendo. Kommen wir zur nächsten Sektion. Uh, und zwar Teil 2 jetzt von dem Podcast sind die Maps. Wir reden über die alten Maps, wir reden über die neue Map in Season 2 und für dieses Thema Begrüßen wir Dan. Hallo Hallo. Hi Nathan. Hi. Nathan, Nathan. Hi Nathan. I never know whether to call you Nathan or Tsuji, because I know a large portion of the population already knows you as Tsuji, yeah. right? Yeah. So. Viele so, kennen dich als Tsuji oder so, aber ja. Wie willst du gerne genannt werden? Tsuji, Nathan. Also, wir haben den Stream so begonnen, dass wir auch zu den neuen Spielern reden und denen viel erklären. 
Vielleicht können wir erstmal über die erste Map reden, über Bright Sands. Erzähl uns mal darüber, was, was kann ich als neuer Spieler erwarten auf Bright Sands? Also Bright Sands ist eine einfache Erfahrung sozusagen, gerade im Vergleich zu dem Late-Content, äh, den wir dann erleben werden. Es geht praktisch darum, dass man damit vertraut wird, ähm, wie das Spiel funktioniert, also was man alles, man kann praktisch alles machen und sich mit den Grundfunktionen vertraut machen, mit den, mit den Spielerinteraktionen, ähm, mit allem möglichen, aber es hat auch so ein paar Herausforderungen, die ein bisschen, bisschen weiterführen, wie zum Beispiel der, der Jungle der schon relativ herausfordernd sein kann, gerade für neue, neue Spieler. Ja, der Dschungel ist ein wichtiges Element, weil wenn du sozusagen runterguckst auf den Planeten, ist das Erste, was du siehst, äh, dieser Jungle. Und deswegen ist der Jungle auch ein wichtiges Element für Bright Sands, für die erste Map. Im Endeffekt ist es ein, auch ein wichtiges Element für die Geschichte, weil im Endeffekt hat der Sturm auf dem Planeten ja dazu geführt, dass die Menschheit diesen Planeten evakuieren musste. Und der Sturm, das ist das, was wir The Cycle nennen sozusagen. Äh, dieses Hauptelement hat die Leute vertrieben und ähm, hat sozusagen aus, aus dem Planeten auch eine größere Dschungellandschaft gemacht, wie wir zum Beispiel hier auch auf Map 2 sehen. Black frei. Also wie viel, welche Rolle spielt, wie viel äh, Einfluss hat jetzt die Map jeweils auf, auf das Gameplay des Spielers? Gerade in Bezug auf PvP. Es kommt auf an. Speziell, also die Maps sind so unterschiedlich aufgebaut. Es kommt wirklich darauf an, wo auf der Map man auf andere Spieler trifft und wie sich das dann von, von da aus entwickelt, ob man jetzt irgendwo in, in Gebäuden auf andere Spieler trifft oder in Open Field, ähm, welche Waffen man dabei hat, ob man eher Close Range, Long Range Waffen dabei hat und so weiter und so fort. Ich denke, Map-Kenntnisse sind langfristig einfach essentiell. Also Map-Kenntnisse machen alles aus, was du überhaupt machen kannst, wie weit du gehen kannst, ob du fliehen kannst, wo du fliehen kannst, wie du dich verhalten kannst. Also deine, deine ganze Freiheit im Spiel wird sich langfristig aufbauen auf deine Map-Kenntnisse. Also wir wollten die, die Spieler nicht an die Hand nehmen, sondern die Möglichkeit geben, dass sie alles selber herausfinden und es gibt Dinge auf der Map, die einfach offensichtlich sind, dass man die äh, benutzen kann. Aber wenn man sie benutzt, hat man das Gefühl, wow, das ist ja genial, ich habe ja das herausgefunden und habe damit vielleicht was Neues eingeleitet in einem Spiel für mich selber. Und so haben alle Maps ganz, ganz viele Elemente, die die Spieler entdecken können. Was ich persönlich gerne triggere, sind die Loot-Räume, die Schatzräume, die Secrets, die Riddles, die, die Rätsel zu lösen. So, wir sind jetzt ein paar Tage im Spiel. Wir haben jetzt äh, Reputation gesteigert. Ich kann dann auf Crash and Falls gehen. Wie ist Crash and Falls? Also Crash and Falls ist wesentlich schwieriger. Ihr werdet auf schwierige Monster treffen. Zum Beispiel bei den Marauders. Hier hinter uns ist einer. Das ist einer der höheren, höherstufigen Marauders. Die wilden Marauders. Die findet ihr erst auf dieser zweiten Map, die viel stärker, schwieriger sind. 
Um, there is certainly more challenging geometry in the level. Ähm, was den Map Aufbau angeht, also die Geometrie der zweiten Map ist auch entsprechend schwieriger, komplexer. Es ist so, dass Spieler, die hier mehr Planung reinstecken in ihre Bewegung und auch in die Mapkenntnisse, viel mehr Erfolg haben werden. Also sozusagen ein, ein, ein belohnendes Element, dass man Spieler belohnt, indem sie drüber nach, mehr darüber nachdenken, nicht einfach reingehen und rumrennen, sondern darüber nachdenken, was sie machen und was sie vorhaben für diese Runde. Ähm, in Kombination natürlich mit Mapkenntnis. Ich denke, die Map hat auch viel mehr Hotspots für PvP, also Bereiche, wo wirklich PvP zu erwarten ist. Ja, es gibt also definitiv äh, äh, Punkte, wo zum Beispiel entsprechend hoher Loot ist, wo sie zentral auf der Map liegen, wo du immer PvP finden wirst. Es ist auch eine größere Map. Ja, es ist definitiv eine größere Map, also deutlich größer. So von den Dimensionen her. Von, oh, von der, von der Größe her haben wir von, von der Größe her haben wir auf der zweiten Map ungefähr die doppelte Größe von Map 1. Also Crash and Falls ist ungefähr doppelt so groß wie Bright Sands. Krass. Also wurde auch entsprechend viel Energie reingesteckt. Äh, in das Map-Design, in die äh, Schaffung des, des Spiels. <lacht> es ist so, dass... Einfach ignorieren. Was muss das muss? Michi, vielen, vielen, vielen Dank für den Sub im 22. Monat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Also was Sie gerade sagen ist, das, das Design der Map hat sich über die Zeit immer weiter verändert und Spieler haben immer wieder neue Dinge herausgefunden, wo sie die Entwickler wiederum gegenarbeiten mussten. Sie sollten nicht auf eine auf einen Warehouse, also auf eine Halle springen können, also wurde die Map geändert. Wenn ich es halt wieder herausgefunden, wie man eine andere Art findet, auf die, auf die Art der Halle zu springen, es wurde wieder geändert. Ein ewiger Kampf, aber ja, das ist halt so. Reden wir jetzt über die neue Map. Jetzt bin ich bereit, auf die neue Map zu gehen, auf die dritte Map. Was ist die dritte Map? Also, als wir darüber gesprochen haben, was, wie soll die Map 3 werden, was wollen wir überhaupt, was wollen wir? Da hatten wir zwei Ziele. Das erste Ziel war, es sollte die schwerste Map werden. Und das zweite war, es sollte die intensivste Map werden, vom Feeling her. Ja. Wir haben uns dazu sehr, sehr viele Elemente überlegt und einige davon haben wirklich, wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut funktioniert, um diese beiden Ziele zu erreichen. Das Ganze dreht sich sozusagen um dieses äh, außerirdische Geheimnis, um die außerirdischen Strukturen und dieses, dieses Element sozusagen hat zu allen weiteren Ideen auf dieser Map geführt erst. Ja, also wenn man zum Beispiel ein Areal betritt, wo Menschen noch nie reingegangen sind, das ist dann schon ein außergewöhnlicher Moment. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Spieler müssen das selber herausfinden, selber sehen. Und das ist halt wirklich eine Map, wo man auch mal erforschen kann. 
in some of the content that I've seen. And we are being secretive for the benefit of the newer players. We are. We're, we're not oh. fools. We're very well aware that some streamers have already jetzt, unlocked everything. Jetzt geht's darum, die, einige Streamer they, haben bereits as they always will. alles, alles they freigeschaltet. Will. Und sie werden das auch in jedem Spiel immer so machen, dass sie alles freischalten innerhalb kürzester Zeit. Aber wir haben, gucken natürlich auf die neuen Spieler. Und äh, dass die auch natürlich, natürlich einen großen Benefit davon tragen sollen. Also die dritte Map wird ja so sein, dass gerade neue Spieler, die auf den Planeten gehen, sterben werden, ohne überhaupt einen gegnerischen Spieler gesehen zu haben. Ohne überhaupt einen Monster gesehen zu haben. Also diese Gefahr und diese Überraschungen auf der neuen Map, das finde ich persönlich Wunderbar. Ich war ein bisschen schockt, wie viel einige von ihnen da waren, aber auch also nicht auf der gleichen Zeit. Doch, ey, doch, doch. Nein, no. nichts hat mich wirklich really überrascht, das ist zu sein, wenn ich ehrlich bin. Nicht mit Map 3, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist noch kommen, oder? Die meisten Leute arbeiten noch still working on unlocking it. Also ich denke, der real Therese Island, yeah, real... happy, scary, fun time ist is yet to come. Wenn die Leute anfangen, wird es Map beginnen. You will see how that goes. Yeah. <lacht> also sagen, momentan sind halt schon die ersten Leute auf Ferris Island. Aber wirklich interessant wird es erst, wenn die Masse an Spielern kommt. Wenn die große Masse an Spielern die neue Map betritt, dann werden wir sehen, was, was kann die Map, was passiert jetzt. Und sehen dann den ganzen Flow und äh, dann wird es richtig spannend zu sehen, äh, was wir mit dieser Karte erreicht haben. <lacht> A new player in Theris Island? What can they expect? Okay. Was kann ein neuer Spieler erwarten auf Theris Island? They unlocked the map. Okay, I'm going okay also sagen wir, ja, ein neuer Spieler in dem Sinne, er hat die Map jetzt angelockt. Also er ist so weit gekommen, dass er sie freigeschaltet hat. Also er wird eine Map vorfinden, die nicht ansatzweise so gespielt werden kann wie die anderen. Er, er muss komplett das Spiel neu lernen fast schon, also so die Tricks, die Bewegung. Also mein Tipp ist, bring eine Taschenlampe mit. Es wird helle Bereiche geben, dunkle Bereiche, schwierige Navigationen. Du gehst irgendwo rein und du, wei du, du weißt, einer ist direkt über dir, einen Meter über dir. Etwas, was ich auch sehr aufregend was ich auch sehr aufregend finde, ist, wie die Spieler so zwischen den Maps interagieren werden. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wir werden darüber aber noch später noch mehr reden, sagt er. Wir werden darüber später noch mehr, mehr reden. Also wir haben tatsächlich noch Aktivitäten in Ceres Island aufgebaut, sodass sie, ah, sodass sie Grund haben, wieder zurückzugehen auf die vorhergehenden Maps. Also das, darüber werden wir später noch mehr reden, sagt er. Obviously, uh, the new map as well has some uh, has some effects on the gameplay. We won't talk about all of them, but one thing that we do know about is the void, right? Which has a yes. Guten Feierabend, Scott. Yeah. Can you tell us a bit about that? Okay, so the void. Also, was is, ist the void? In Theris Island, I guess we'll give away something. Is there are bottomless pits in in Theris Island? And also, the, of Theris Island, rather than it was like, oh, let's do a void. Sind Bereiche. Die einfach endlos, endlos weit in die Tiefe gehen, sozusagen. Ähm, es wird vielleicht Momente geben, wo ein Spieler sagt, ähm, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich, ich, das, hier weiterzugehen ist zu riskant. Ich bringe mich selber um und resette dann sozusagen damit, kriege ja die Sachen durch die Versicherung zurück. Und ähm, ich kann einfach vorne anfangen, gerade wenn ich relativ weit unten bin auf dieser Map. Und um das zu verhindern, haben wir The Void eingeführt. Wenn Leute sozusagen versuchen, absichtlich sich umzubringen, um irgendwelchen Dingen zu entgehen, dass sie dann dafür bestraft werden, indem sie nichts von der Versicherung zu bekommen. Das ist The Void. Similarly as how we came up with the map, we came, okay, we, came, we have the like map we're building, we took that to the, the activities team as we call them and said, how can you support this, uh, the map that the, the maps team are building? And they came up with this new mineral uh, that... Wir haben überlegt, wie wir das noch spielerisch dann anpassen können, äh, insgesamt so ans Gameplay, und dann haben wir uns ein neues Mineral, äh, sind auf die Idee des neuen Minerals gekommen. 
Also, also ob du dieses Mineral abbaust, wie du es abbaust und so, ist nochmal besonders interessant aufgrund des Aufbaus dieser Map. Und dieses neue Element, äh, man muss sich halt immer überlegen, ob man es wirklich abbauen möchte, weil es halt auch weit gehört werden kann und so weiter. Es hängt davon ab, ob du es überhaupt siehst, ob du eine Taschenlampe an hast, ob es Reflexionen gibt, ob es gerade dunkel oder hell ist. Sehr, 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 sehr interessante äh, Option nochmal mit dem neuen Mineral. Was auch nochmal ein interessantes neues Element ist für die Map. Oh, I don't know about that. I think, you know what, I, I think it will be, I think uh, it will be fun, but you're gonna have to master light and darkness. I think yeah. that's, I mean, it. I think that can be a rat's friend as well, but you have to it, learn how what to do with it, I think. It can be, I, I think that I, it was intentionally set up. It's not like we blanketed entire areas in darkness. It was like, okay, I'm gonna make this corner over here dark specifically. Also es geht jetzt um äh, Licht- und Schatteneffekte, um helle Bereiche und dunkle Bereiche, wie sie sozusagen in dem Progress der äh, Entwicklung für die Map vorangekommen sind und wie sich das Ganze dann äh, ja, am Ende gegeben hat. Dunkle Bereiche, helle Bereiche. Äh, es war nicht so definiert, dass, dass dieses Areal komplett dunkel sein soll, das nächste Areal komplett hell. Es hat sich sozusagen im Zusammenspiel der Map in, in einem Flow des Begehens und so weiter einfach entwickelt. Wenn eine dunkle Hülle ist und es gepasst hat, dann ist sie dunkel geworden. Und so hat sich irgendwann wie so ein kleines Kunstwerk dann äh, die gesamte Map entwickelt. Was ich damit sagen will, ist aber, Du wirst nicht OP sein, wenn du dich im Schatten versteckst und einfach auf jemanden wartest? Nein. Nein. Also du kannst... Du kannst threaten. Du kannst threaten, aber... Es ist einfach eine situationsabhängige Entscheidung, ob sowas... Ob sowas Sinn macht für dich. Ähm, das Spiel wird dich nie daran hindern, wie eine Ratte zu spielen. Du soll jeder spielen können, wie er will. Aber äh, man wird sich wirklich gut überlegen müssen, welches Spielziel man hier an den Tag legt, weil es ist nicht, Tag, äh, nicht, nicht einfach schwarz und weiß. Okay, wir haben über Map 1 und 2 gesprochen. Wir haben über Map 3 gesprochen. Irgendwas, was ihr noch abschließend sagen möchtet? Zu den Maps, zu allgemein? Irgendwas noch übrig? Also, was ich noch sagen möchte, ist, wir werden sehr, sehr genau hinschauen, wie sich Theros Island entwickelt und wie sich das Gunplay verhält auf Theros Island, wie sich das weiterentwickelt. Also, dass wir ein besonderes Augenmerk auf die Map richten. Ich möchte noch gerne, gerne erwähnen, dass es interessant ist, warum man überhaupt tiefer und tiefer die Map erkunden möchte. Also, was ist eigentlich der Grund? Man könnte ja auch oben bleiben an der Oberfläche. Ähm, in der, äh, auf, auf dieser Map gibt es halt eine Sache, die deinen, dein Gear verändern kann, einen Effekt sozusagen erzeugen kann auf deine Ausrüstung. Und darauf gehen wir später nochmal mehr ein. Aber das ist halt der Grund, warum man immer die, das Bedürfnis hat, tiefer und tiefer und tiefer in Tarrant Island vorzugehen. So, as we come back, chat. We're gonna head into the next segment soon. That's usually about campaigns. Mando will be getting mic'd up. So, kommen wir zu einem äh, dritten Thema. Und das sind die Kampagnen. Aber bevor wir das tun. Ja, okay, okay, hang on. Can we do something? The mic's already in shot, right? You all know it's here, so I'm just gonna move it around a little bit. Maybe I could do it. Hang on, why don't I just... So... Uh. What was I saying? Oh yeah, we're gonna do a, we're gonna talk about the giveaway. We're gonna talk about the giveaway very soon. The next giveaway will be more designed for um, 
all sorts of players, not just new players. But Nächste players Giveaway ist nochmal uh, etwas für alle Spieler, and, uh, nicht nur für neue Spieler. Bevor wir das Giveaway auflösen, aber gucken wir nochmal kurz auf den Chat, ob es noch irgendwas. Bevor wir das Giveaway auflösen, noch kurz den Chat lesen. And how to fix the problem of not being able to start the game. Uh, make sure you've got the latest updates, I would say. Was ist, wenn ich Probleme habe, das Spiel zu starten? Was kann ich da machen? Also, uh, guck, dass du die Updates geladen hast, die Daten repariert hast und wir, uns ist bekannt, dass es noch einige Probleme gibt. Daran arbeiten wir auf jeden Fall. Also einige Sachen sind noch im Magen, das sind jetzt gekommen durch den Patch. Wir haben viele Dinge verändert und einige Sachen sind anscheinend schiefgegangen. Wir arbeiten dran, aber guckt erst im Discord, ob euer Problem, was ihr speziell habt, irgendwo schon niedergeschrieben wurde und vielleicht schon gelöst wurde, dass ihr vielleicht schon irgendwas machen könnt, um das zu beheben. Ansonsten, äh, wir werden dran arbeiten, wirklich alle Probleme am Ende zu lösen. So, das nächste Giveaway. Five Veteran Packs. Five Veteran Packs. Fünf. 20 Survival Packs. So, das müsste jetzt live gehen. Das zweite. So head over there. Das zweite Giveaway. Wir schalten mal live auf Twitter. Needing to retweet the tweet. Probably shout out the live. Ist noch nicht live, ist noch nicht live. Maybe you might need to watch on Steam for five or ten minutes or something. And, and Here we go. We've got a sale on Steam also, right so retweet, comment. Again. Okay, kommentieren wir erstmal. Wir müssen einfach nur reinschreiben, Hashtag Cycle Frontier. Ich hau nochmal den Link raus für euch. Hier ist der Twitter. Also, Hashtag. Um, the <lacht> I see Spud in chat as well. Good to see everyone. So. Uh, I think I think now that I've removed the mic, I'm just gonna have to go with the thing. Didn't really think that through, but here we are now. Frontier. Um, joining us ja, on the couch falsch. to talk about the campaigns is Mando. The and of cycle. Dan is still keeping this seat plenty warm, plenty warm. Uh, so welcome, uh, Mando, or more affectionately known as Rumble, right? Cycle Frontier. Yeah, they should be able hi, to see hi, your beautiful face. Which camera? This one. This one. Hi. This Please look into camera und retweeten das Ganze. Okay. Zweites Giveaway sind wir auch drin. Denkt dran, euch hier einzutragen. Es sind nicht viele Teilnehmer. Die Gewinnchancen sind anscheinend sehr, sehr hoch. Also kleiner Tipp an dieser Stelle. So. Kampagne. Auf geht's. Thema Nummer drei. Kommen wir zur Kampagne. Also alles, was mit der Kampagne zu tun hat, aber auch mit dem Sturm und so weiter, das liegt sozusagen in meiner Hand, aber speziell auch der Sturm, ähm, aber auch die, äh, sozusagen der gesamte Progress, wie ähm, die Spieler vorankommen, ob etwas Gutes oder Schlechtes, das liegt sozusagen alles immer in meiner Hand und darauf fokussiere ich mich. Also die coolen Sachen sozusagen. Er macht die coolen Sachen. Ja, ich versuche, dass die Leute coole Momente auf, auf dem Planeten erleben. Sagen wir so. Also wir haben Tonnen von Content rausgehauen in den nächsten Wochen. Was hat das für dich bedeutet? Ja, Tonnen von Koffein. <lacht> also ich bin immer noch sehr aufgeregt, alles rauszuhauen an Content und was noch alles kommt. Ähm, wenn ich das aus meiner Sicht erzählen darf, wir haben halt ähm, viele Quests verändert und hinzugefügt. Darf ich darüber reden? Oder, äh? Ja, also wir haben sozusagen neues Pfeffer in die Kampagne reingegeben. Die Leute haben insgesamt jetzt mehr zu tun. Ich bin wirklich gespannt, wie das ankommt insgesamt. Und die Karten spielen dabei auch eine, eine sehr, sehr große Rolle, dass man mit den Karten arbeiten muss, mit den Maps arbeiten muss, um diese Quest zu schaffen. We we sort of kind of started talking about like um, the basic loop earlier. Uh, so also wir haben mal über den right? die, die Basiskampagne gesprochen. 
Uh, was ist so der, das Ideale? Du gehst Landes, sammelst deine Sachen, gibst sie ab, oder wie? Ja, das, das, ist, das ist so das Einfachste. Und so war das auch in der Season 1. Es war relativ simpel im Kern. Uh, geh zum Händler, kannst du bitte die Sachen abholen vom Planeten und mir geben, kannst du da was holen und mir geben. Also um, ganz einfache Quest sozusagen. Das wurde dann spezifischer uh, Richtung, um, dass man um, Spieler uh, killen musste und so weiter und so fort. Oder spezielle Dinge in speziellen Kombinationen abgeben musste, organisieren musste. Es zwingt dich auch sozusagen neue Areale auf der Map kennenzulernen, also zum Beispiel wenn du optisches Glas suchst, dann musst du halt auch mal in Bereiche gehen, wo du vielleicht sonst nicht hingehst, wie zum Beispiel äh, das Labor, was, wo du erfahren geblieben bist, dich an solche Sachen zu gewöhnen. Also es führt dich sozusagen durch die, durch die Maps und hilft dir auch gewisse Dinge zu finden und zu erreichen, die du ohne die Kampagne vielleicht nicht erreichen würdest oder nicht sehen würdest. Also ähm, er sagt noch, es, 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 es ist sozusagen eine Motivation, äh, gewisse Dinge zu erleben, auch vielleicht Freundschaft mit anderen Prospektoren zu finden, gemeinsam eine Aufgabe zu erfüllen in einer Runde oder auch mal zu akzeptieren, dass andere da ist. Ich, er meint seine, seine Mineralien und ich mache äh, das Rätsel. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten äh, und diese kommen halt durch die Kampagne. Solche Szenen würde es halt ohne die Kampagne nicht geben. Wie ist es so eigentlich, wenn du jetzt deine Kampagne machst und diese den Orten zuordnest auf der Map? Also zum Beispiel, wie viele Quests beeinflussen eigentlich den Parkplatz oder die Grabungsstätte? Ja, also ich bekomme natürlich äh, vom Team sehr, sehr viel Feedback, was, wie, welchen Einfluss hat, ähm, wo wir sozusagen auch Hotspots haben, also wo viel stattfindet, Points of Interest sind, ähm, auch was die Geschichte angeht, wo die Geschichte erzählt wird, was man vielleicht besuchen muss. Ähm, zum Beispiel Areale, die die Spieler weder sehr früh besuchen sollen oder sehr spät. Das ist natürlich auch questabhängig, wann die Leute wohin gehen. Ähm, also das sind alles Sachen, die balance, äh, gebalanced werden und äh, Teil unserer Arbeit sind. Dass wir da einen guten Ausgleich finden. Das Level Design ist hier extrem wichtig, dass wir mit dem Level Designer sprechen, Leute, die dafür direkt verantwortlich sind. Und ja, im Endeffekt ist das ganze Team dafür verantwortlich, sozusagen, dass, dass die, die ganze Sache insgesamt funktioniert. Und ich bin derjenige, der am Ende sozusagen dann die Suppe ausbaden muss, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn, wenn irgendwas sozusagen irgendein Rädchen aus diesem gesamten Werk ausbricht. Ja. Das ist sozusagen der, der so, meine Hauptarbeit, was ich hier mache, die ganze Zeit. Der hat Ähnlichkeit mit Elon. <lacht> also wie hat die Kampagne sich jetzt verändert für Season 2? Also ich weiß, am generellen äh, Fortschritt verändert? Oder was hat sich in Season 2 jetzt sozusagen verändert? So I Considering how much new content I added for uh, season two, I wasn't able to do much more on the existing campaigns than than work on some worst offenders. You know, look here and there at like okay, which which are the missions that players really complain about a lot, and I took a look at them and I improved them so here and there. I did, turned some bobs and bits, made some things clear that were really confusing previously, um, and uh, <laughs> so I did mostly that on our existing campaigns. But I also obviously like hey, just expanding uh, with a whole new section of the game. That's all I'm gonna say for now. Um, that that took most of my attention. But I did make sure to at least the worst offenders that I was aware of were like addressed uh, to be a little bit less annoying. Yeah, also and I'll keep doing that every season. Erstmal äh, Dinge herausfinden, die nicht so gut funktioniert haben natürlich, aber dann noch alles anzupassen ähm, für die neue Season, für die neue Map, alles Einklang zu bringen, ähm, die guten Sachen wie die schlechten Sachen sozusagen rauszufiltern und zu verbessern. Das, das, das war so unser, mein, mein, meine Aufgabe für Season 2. Ja, wir, wir sehen auch, was die Leute gern gemacht haben an, an Aufgaben, was die Leute nicht gern gemacht haben, was sich vielleicht auch oft wiederholt hat, was repetitiv war. Also das alles zu analysieren, das war natürlich auch ein großer Bestandteil unserer Aufgaben zu Season 2 im Vorfeld. 
Ja, also was auch ein wichtiger Bestandteil war, repetitiven, man, man kann man rauszunehmen, aber äh, einzigartige Aufgaben reinzunehmen, also neue, neue Missionen reinzunehmen, die sich von den alten Sachen sozusagen komplett unterscheiden. Ähm, das Ganze auch sozusagen aus erzählerischer Sicht anzupassen, weil die Kampagne eine Geschichte forterzählt. Also äh, sozusagen diese, diese neuen Quests, also die auch einzigartige Inhalte haben, in Einklang zu finden, äh, zu bringen mit den alten Quests zum einen, aber auch mit der Geschichte, die erzählt wird. Ich wir haben viel gesprochen über QOL-Verbesserungen, also Verbesserungen im äh, Quality of Life-Verbesserungen, ähm, Erleichterungen sozusagen in der Menüführung und so weiter. Ist da noch irgendwas, was ihr gemacht habt? Ja, die Dead Drops. Also die toten Briefkasten. Die toten Briefkasten ist etwas, was immer kontrovers, immer kontrovers diskutiert wurde, weil sie dich sozusagen aus deiner Komfortzone rausbringen. Du musst neue Aspekte des Spiels kennenlernen für diese toten Briefkästen. Und du hast sozusagen du bist gezwungen, mehr Risiko einzugehen. Wenn du zum Beispiel eine Ratte bist, so wie ich zum Beispiel, dann bist du gezwungen, immer im Busch zu sitzen, auf Gegner zu warten. Aber für diese Missionen der Todbriefkästen bist du gezwungen, sozusagen aus dieser Art, diese Spielweise auszubrechen und mehr Risiko einzugehen. Mehr Risiko einzugehen. Und, und diese Quests helfen dir sozusagen, dazu, äh, zu so ein bisschen eine andere Spielweise kennenzulernen und auch mal auszuprobieren. Es gab zum Beispiel eine Situation, da wusste ich einfach, dass ich, dass ich die Dead Drops hassen werde, weil sie mich fertig machen werden, weil die so schwer sind. Aber, aber das ist cool einfach, dass man auch solche Elemente mit, mit reinnehmen kann. Also unsere Aufgabe ist auch, jeden wirklich aus seiner Komfortzone rauszubringen, damit sie sozusagen Dinge ausprobieren, die sie sonst nicht, nicht machen würden. Und vielleicht das Wichtigste an der ganzen Sache, wenn du dann aus deiner Komfortzone rauskommst und es machst und es geschafft hast, dieses Gefühl ist halt einzigartig. Also die, die Belohnung sozusagen nach für dich selber, wenn du es versucht hast und geschafft hast, das ist halt wirklich was ganz Besonderes. Und das versuchen wir zu erreichen. Sprechen wir über die Fraktionen. Also die Kampagne baut sich ja sozusagen um die Fraktion herum auf. Was, welche Bedeutung haben jetzt die Fraktionen speziell? Also würde ich als Spieler haben die Fraktionen in erster Linie sozusagen die Bedeutung Items freizuschalten, Gear freizuschalten. Aber wenn wir davon mal abgehen, haben die Kampagne und die Fraktionen primär das Ziel für dich, dich durch das Spiel zu leiten, das Spiel kennenzulernen, die Maps kennenzulernen, alles kennenzulernen. Zum Beispiel Ferris Island, die Kampagne ist so aufgebaut, dass sie dich durch Ferris Island durchleitet und dir hilft, dich unterstützt dabei, die ersten Schritte zu machen und Ziele zu geben, wo du hingehen kannst, um deine Aufgaben zu erfüllen. Ja, also die Kampagnen sind ab der hauptsächliche Teil erstmal, um Progress zu kriegen. Aber rein theoretisch bist du natürlich frei in deiner Entscheidung und du könntest auch Progress machen, ohne die Kampagne zu spielen indem du zum Beispiel einfach Sachen verkaufst. Das geht genauso. Wir haben jetzt aber auch mehr Missionen drin, wo du sozusagen Kampagne spielen musst, um Dinge freizuschalten, zum Beispiel ähm, so und so viele Missionen erreichen musst, damit du die und die Items freischalten kannst zum Kaufen. Also da haben wir so einen Mittelweg, 
äh, zwischen den Dingen, äh, dir die Freiheit zu lassen, es, es vorzugehen, vorzugehen in dem Spiel, wie du willst. Und äh, einige äh, Sachen in der Kampagne doch machen zu müssen, um auch einige Grundzüge kennenzulernen. Am Ende des Tages ist halt jeder Spiel anders und jeder wird anders vorgehen. Der eine rennt durch die Gegend, der andere ist halt sehr ruhig. Derjenige, der rum, rumrennt, wird zum Beispiel mehr Spaß haben. Der Coverleaf Quest wird vielleicht, wird vielleicht, wird vielleicht nur Coverleaf spielen. Und Scratch zum Beispiel, wenn er jetzt eine Ratte wäre und sich nur verstecken würde und, ähm, und sich verstecken würde und so weiter, er würde zum Beispiel bevorzugen, irgendwann Zugriff haben, zu haben auf äh, irgendwelche Fallen und Verteidigungsanlagen, wenn derjenige dann durch die Gegend rennt und rumschießt, Zugriff haben möchte auf neue Waffen und entsprechend dann diese Fraktion freischaltet. Das wird langfristig auch so der Weg sein, den wir gehen. An aggressive botanist, a chad botanist, catching the fattest butterflies in one wipe, you might become like a, I don't know, just a scavenging little, <lacht> little rat scurrying around the, the map on, in the next wipe. You know, like Und vielleicht ist es auch so, dass du, wenn du im ersten Vibe ein sehr aggressiver Spieler warst, im zweiten Vibe vielleicht sagst, oh ne, ich möchte jetzt erstmal relax spielen, zurückhalten, mich verstecken und so die größte Ratte sein einfach, weil ähm, dir das Spiel durch diesen Vibe die Möglichkeit gibt, einen komplett neuen Ansatz zu finden, auch für deinen Spielstil. Which is very attractive to a lot of players. You're gonna get access to. Uh, Osiris think, zum Beispiel ist sehr attraktiv, um die um, um die uh, Medizin freizuschalten, um die Spritzen freizuschalten. Also um, im, im, im Super Late Game dann den Dungeon freizuschalten. Also so jede Fraktion hat natürlich auch so ihre Eigenschaften früh und spät. Und so, dass man sich jeder als Spieler überlegen kann, welch, welche Weg er oder sie dann bevorzugt. Also, reden wir mal über Dinge, die nicht so schnell voranlaufen. Also, wir haben ja jetzt eine kleine Verzögerung gehabt für, für, äh, für Season 2 und gerade auch, was die Map angeht, die Ma neue Map. Wie hat sich das beeinflusst? Also, was auffällt, ist, dass, dass halt sozusagen die Spieler sich immer einen ein Schwerpunkt suchen, ähm, wo sie sich aufhalten, wo sie ihre äh, Arbeiten äh, erledigen und spielen. Ähm, zum Beispiel, dass die absoluten Gigachats, also die Leute, die Hardcore spielen und mit den besten Waffen und so weiter, dass die auf der und der Map, dass es da nicht funktioniert einfach, dass sie da nicht spielen können und dass sie deswegen auf einer anderen Map spielen. Ähm, wir sehen das natürlich an den Zahlen, was wo wie passiert und was die Gründe sind. Ähm... Und im Endeffekt ist es so, dass das Ziel für die neue Map ist, euch ein neues Endgame-Map, also eine neue Map zu geben, wo man sich wirklich am Schluss viel aufhalten kann. Das ist das auch ein Ziel, dass Leute sich auf dieser Map dann am Schluss bekämpfen, gerne, gerne, gerne dahin gehen, weil sie da halt viele Dinge erreichen können und auch schöne Kämpfe haben können. Das ist das Ziel. Also Theris Island soll die Late-Game-Map werden, da wo man sich zum Schluss, am, am Ende, wenn man alles erreicht hat, am meisten aufhalten kann und äh, die meiste Action haben kann. Da sind wir sehr, sehr gespannt, ähm, zu sehen, wie das vorangehen wird, wie, wie sich das entwickeln wird. Ich meine, ich denke, es ist etwas, das für die Leute, die es wollen, ja. Basically, I think uh, I, we have an approach where there is a lot to dive into, if you are so inclined. Uh, but if you want to run in and just kill people, shoot stuff, <lacht> and shoot people, take their stuff, <lacht> you know, that's okay too. But, um, but also, es gibt halt sehr, sehr viel zu entdecken im Spiel und sehr viel zu machen und sehr viel zu tun. Aber wenn du einfach nur reingehen willst und Leute umbringen willst, ja, dann sollst du im Endeffekt auch das tun können. Ähm, aber wir werden die Spieler trotzdem so ein bisschen an die Hand nehmen, um ihnen die, die Option zu geben, verschiedene Dinge auszuprobieren. So 
Es ist jetzt aber nicht so, dass wir jetzt jede Season weitere Tonnen von Missionen raushauen werden. Also ich denke, wir suchen so einen Sweet Spot an Missionen, dass es halt Spaß macht, dass Leute ihren vernünftigen Progress haben, aber ohne komplett grinden zu müssen. Also ich werde nicht jede, jede Season komplett neue Quests hinzufügen, so wie jetzt. Ähm, aber natürlich können sich Kampagnen verändern, Quests können sich verändern, das Ganze ist ein stetiger Progress, das auf jeden Fall. Sind bereits ersten Leute auf Map 3? Seid ihr überrascht, dass die Leute so schnell darauf gekommen sind? Also ich persönlich habe 48 Stunden gedacht. Nicht 24 Stunden. Aber die Natur des Spiels ist halt so, dass es immer einige Leute geben wird, die so fokussiert sind, dass sie wirklich, wirklich ungewöhnlich schnell in das Late Game kommen werden. Das ist einfach so. Das werden wir, wird auch immer so sein. Was wir äh, uns anschauen oder wollen wir uns drauf äh, halten, halten, was wir uns halten müssen, ist aber der durchschnittliche Spieler, wie schnell der vorankommt, wie viele Probleme der hat, wie gut es geht, wie schlecht es geht, ähm, wann, wann wird er, ähm, wie ich, welchen wie Loot haben, wie wird er auf die dritte Map kommen und so weiter. Also das ist das, woran wir uns orientieren werden. One Korean Coach. Nach 8 Stunden, der ist 80. Also es liegt einfach in der Natur des Spiels, so wie wir es machen. Es lässt halt viele Möglichkeiten, viele Optionen offen, wo man auch nicht alles abfassen, abstimmen kann. Und es wird Leute geben, die immer wieder Wege finden, wie auch immer sie das machen, ähm, sozusagen eine, ein, 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 ein Sachen zu unlocken, zu freizugeben, die so nicht geplant waren so schnell. Das ist halt in der Natur des Spiels. Ja, es ist ja auch natürlich von Vorteil, die Hardcore-Spieler, die frühzeitig in diesen Late-Game-Content reinkommen, die können auch Tonnen von Feedback geben. Was läuft hier vielleicht falsch gerade? Was läuft gut? Was könnt ihr verbessern, bevor der Durchschnittsspieler dann die Map erreicht? Also hat natürlich auch seine Vorteile, es ist nichts Negatives unbedingt, dass Leute da so schnell durchrushen, also auch davon kann man zehren und äh, viel, viel lernen, also hat immer alles seine guten und seine schlechten Zeiten, das ist so. Also ich war so Woche 3, als ich die Phasic Lancer gespielt habe und das war so genial, aber zum Late Game ging bei mir zum Beispiel nur die Shattergun. Ja, es hat sich auch während der Season verändert, denke ich. Ja, also äh, wer welche Waffe benutzt und aber auch wer welchen Progress hat, Leute, wir sind nach kurzer Zeit schon komplett fertig gewesen mit der Kampagne und haben gefragt, wann kommt der Vibe? Während andere Leute gefragt haben, wie es wird geweibt, um Gottes Willen, bitte weibt noch nicht. Ich will noch, will noch meine Kampagne zu Ende schaffen. Nach drei Monaten. <lacht> So obviously the, the Fortuna Pass is linked to progression there, right? People progress their game XP similar to faction XP. Yeah. Might need you to run me through this. You get Fortuna Pass XP by doing certain good things, like completing your contracts, you know, upgrading your quarters and so on. <laughs> But if you do bad things. <laughs> also der Fortuna Pass hat natürlich seine, seine kostenlosen Anteile und seine kostenpflichtigen Anteile und durch XP, die du sammelst, teilst du natürlich den Fortuna Pass frei. Ähm, was aber jetzt besonders ist an dem Battle Pass, sind besondere Items, die du freischalten kannst und die in enger Verbindung stehen zu der neuen Map, zu Theris Island. Wir zeigen gerade ein paar Skins im Hintergrund, also hier zum Beispiel die Vine Advocate. <lacht> Richtig schöne Skins aus dem, aus dem Battle Pass. Die Basilisk insbesondere gefällt mir besonders gut. Oh, you know, the glacial. Yeah. Yeah, 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 yeah. You can give people a glacial. <lacht> So, obviously, we've just had a wipe. so, wir hatten jetzt also den Vibe. Cataclysm. 
Cataclysm Event. Bist du verantwortlich was, direkt auch für Cataclysm? Uh, so also für das Sturm-Event? Okay, we ja, wir haben darüber diskutiert, dass wir irgendwas machen müssen. Wir hatten jetzt aber nicht viele Möglichkeiten, nicht viele Ressourcen, ähm, irgendwas Großes auf die Beine zu stellen. Und ja, wir haben trotzdem überlegt, mit den Mitteln, die wir haben, was können wir machen, um irgendwas Besonderes auf die Beine zu stellen. Mit unseren Möglichkeiten die wir haben. Also haben wir so ungefähr äh, zusammen äh, uns überlegt, was könnte das Cataclysm Event, Event sein und ähm, ja, die verschiedenen Designer und so weiter haben sich dann Gedanken dazu gemacht. Und ja, also ich habe also ich habe frühzeitig eine Rolle damit gespielt, das Ganze zu entwickeln. Was jetzt aber Bugs angeht und Probleme, die durch dieses Event mitgekommen sind, das ist nicht meine Schuld. I mean, I I'm super happy with that we kind of dared to just change things up. Ja, also ich persönlich bin super glücklich, dass wir, dass wir es überhaupt geschafft haben, Dinge sozusagen in dem Spiel einfach, einfach zu verändern. Also der erste Schritt ist getan, überhaupt ein Event zu machen. Es hat funktioniert, also das meiste, das meiste daran hat funktioniert. Wir lernen daraus, was, was schiefgegangen ist, was wir, was wir besser machen können. Und ich, allein schon deswegen würde ich sagen, das war ein sehr, sehr erfolgreiches Event. Ich möchte, möchte mal klären, auch, auch, auch wenn wir dieses Event designt haben und daran gearbeitet haben, das Event auf die Beine zu stellen, war unser Fokus natürlich immer die, der, der, der Season 2 Start und der Start in die zweite Map. Das heißt, ähm, ja. Also Cataclysm hat natürlich gewisse Zeit in Anspruch genommen, aber das war nie im Fokus und sollte sozusagen so ein Nebenprojekt sein. Als kleines, als kleines Benefit. Wir, ich meine, wir reden bereits über Season 3 und 4 und dann so ein Event zu machen, war, war halt schon auch unerwartet in dieser Situation. Wir entschuldigen uns hier nochmal für die ganzen Probleme. Wir sind da auch nur Menschen, aber wir lernen daraus. Wir lernen daraus aus den Events, aus dem Vibe und alles. Wir versuchen das das nächste Mal besser zu machen. Was ich auch interessant fand, dass viele Leute überhaupt gelernt haben, überhaupt einen Sturm zu laufen, den Sturm zu beherrschen, sich da drin zu bewegen. Ja, zum Beispiel einfach den Blitz zu lernen. Der Blitz hört sich anders an, wenn der Blitz, der einschlägt, äh, kommt, habt ihr einen anderen Soundeffekt wie die Blitze, die einfach so äh, im Himmel äh, die ganze Zeit einschlagen und allein schon zu also vorherzusehen, wo dann dieser Blitz einschlägt, wann der kommt. Äh, ja, das sind so Kleinigkeiten, die man lernen muss. Es war schon äh, sehr schön, diese Funktion zu haben. Was auch interessant war, war, die Leute zu sehen, dass sie mit, dass sie mit legendärem Gear rumlaufen, neue Dinge ausprobieren und so weiter und so fort. Aber was wir an dieser Stelle sagen können, das nächste Event wird nochmal wird noch mal interessanter werden. Wir haben jetzt daraus gelernt, es wird noch wird besser werden. Ob Cataclysm jetzt an sich zurückkommt als Eventgrundlage sozusagen, werden wir sehen, werden wir sehen. Aber es wird was Cooles kommen als Event. Ende Season 2. GG's. So, um, before we start thinking about the next segment, uh, I'm getting word in that the chat are asking about Ferris Island being too OP. Um, there's a lot of people that are pumping out rewards that they've got from Ferris Island on So, bevor wir jetzt zur letzten Sektion kommen, um, es gibt jetzt bereits Leute, die sagen, yeah. Ferris Island ist zu so overpowered. Es gibt Leute, die jetzt schon Giveaways raushauen so über Items, die einfach zu stark sind. Ist das nicht viel zu viel? Ja, also wir wollten das Ganze jetzt natürlich, wie jetzt die Mechaniken ankommen, was passiert. Also, zum einen wird es erstmal, wenn mehr Leute auf die Map kommen, auch schwieriger sein, 
an diese Items ranzukommen, weil natürlich dann ein, 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 ein Kampf auch entsteht um diese Items. Ist es momentan perfekt in dem Zustand, wie es jetzt ist? Vielleicht nicht. Das werden wir aber alles im Laufe der nächsten Zeit jetzt sehen. Ja. Im Endeffekt wird der Kampf um Theros Island oder auf Theros Island härter werden und entsprechend sollen auch die Belohnungen schöner und größer werden. Das ist schon so intended, wir werden sehen, wie es wird. Das dass einige Spieler das jetzt bekommen können, andere nicht. Das ist auch etwas, worüber wir sprechen und was wir auch immer diskutieren. Und das behalten wir natürlich auch im Auge. Also da für alles versuchen wir Lösungen zu finden. Okay, ich glaube, wir sind bereit, in die letzte Sektion zu gehen. Rumble, du hast ja sehr viel Zeit auf Twitch, on Twitch or in general, or? On, auf well, Twitch verbracht. Willst du irgendwas, irgendwas den Leuten äh, sagen auf Twitch? On both YouTube and Steam. If you're not already on the Steam Store page, there is a sale going on over Übrigens, wenn ihr noch nicht right auf der Steam Seite seid, jetzt wäre die Möglichkeit für euch nochmal auf Steam reinzugehen. <lacht> ich muss jetzt auch mal auf Steam gucken. Was ist da los? Um, but again, do you mean like new players or people on Steam? Anyone, anyone viewing? Um, I do have, so when you asked earlier advice for new players, mm -hmm. um, I have my version of it, which is, um, ah, see life. Okay. focus on your first missions. I think that's really important. Don't just randomly chase PVP because it's not a battle royale and, and just PVPing is not the win condition. Um, Focus on your first couple of missions. Don't get dis discouraged if you die because it's it's fine. It, the game has a pretty generous economy. You will mostly progress even if you have the average death rate. Even if you do pretty badly, um, it's really hard to go broke in our game. So uh, just yeah, focus on your progression and uh, most importantly, do the stuff that makes the game fun to you. Also mein Tipp ist, macht halt das, worauf ihr am meisten Spaß habt. Uh, macht progression. Es ist super schwer. Um hier in dem Spiel zu verlieren, also alles zu verlieren und nicht mehr weiterzukommen, das geht eigentlich gar nicht. Und seht euch darauf, Spaß zu haben, das zu machen, worauf ihr am meisten Lust habt. Und ja, genießt es, genießt es. Also ich bin jetzt nicht überrascht, dass derjenige, der die Missionen äh, kreiert, dass der sagt, spielt die Missionen. Aber nee, klar, mir ist schon klar, was du sagen willst. That, honestly, äh, vielen Dank dafür. Jonathan so, ich glaube, wir sind bereit, in die nächste Sektion äh, überzugehen. Wir reden über, ah nee, vorher noch über das Anti-Cheat. Über das Anti-Cheat-System. Bevor wir darüber gehen, checkt äh, nochmal in der Hinweis, checkt unsere Social Medias aus. Discord, Insta, Twitter und so weiter. Vor allem Discord. Das sind die besten Orte, um neue Informationen über das Spiel zu kriegen. Ähm, Giveaways äh, mitzukriegen. Denkt dran, dass es momentan einen Sale gibt. Ich weiß nicht genau, welchen Sale er meint, ehrlich gesagt. Ähm, wisst ihr, welchen Sale gerade er meint? Ähm, checkt Steam aus, sagt er. Der nur die Packs. So, uh, buckle in, get ready, enjoy the trailer. Okay, neuer Trailer, neuer Trailer, neuer Trailer. Ach, die, das sind die Starter Packs. 25%. Okay, das war vorher nicht. Okay, okay, danke, danke. Die alles klar. Okay, okay. Verstehe.
Tschüss. Tschüss. Schöner Trailer. Yay, das ist Toasty. Okay, Toasty ist unser Anti-Cheat-Manager. Da wird jetzt nochmal viel über Anti-Cheat erzählen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Let's mute Jonathan. One, two, one, two, one, two. One, two one, Can you mute your phone? My phone is mute. That's weird. Okay. Uh, hey, Andrew, can you hear us okay? Andrew, kannst du uns hören? No. No. Nein. <laughs> wow. Wow. The plot thickens, chat. <laughs> Now I can hear myself. I can also hear myself. And One can you hear us? Okay, cool. I think also we may have Jonathan coming up in the in the call. I wonder if we can find a way to mute non-video participants or something like that or hide them. But hey, it's working. So So, jetzt funktioniert alles. Thank you for joining us. Vielen Dank, dass This du heute hier bist. Dieser Anteil ist jetzt um, dieser Part jetzt komplett über Anti-Cheat. Wir werden uh, diskutieren John, auch so hier mit John oder uh, Jonathan, unser and Executive Andrew, Producer AKA Toast, und uh, Andrew, auch Discord, bekannt als Toast. Toast. Viele von euch kennen ihn bereits Manager. aus so, dem Discord. Er ist unser Anti-Cheat Manager. Willkommen. <lacht> So, upper management here. Also er ist natürlich jetzt im, im, im Call. Er ist in den Vereinigten Staaten und ist jetzt hier über die Live-Schaltung drin, um mit uns zu reden. Also deswegen auch so ein paar technische Hindernisse, die wir hier überwinden mussten. Wir, wir sind nämlich gerade in Deutschland, in Berlin. Ne? Klar. So, bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, erstmal. Kannst du uns erstmal einen Überblick geben, wer cheatet, warum cheaten sie, warum nehmen sie, wählen sie ein Spiel aus, was Spaß macht zu spielen und zerstören es? <lacht> I think, uh, I think Andrew can ask, answer that better. Also ich yeah. denke, Andrew, also Toasty, yeah, so like kann das besser beantworten. Kind of ja. Also es gibt um, einige Kategorien von Leuten, kind of people who cheat for fun, die cheaten. Also mal die, hackers, die aus uh, Spaß cheaten. Die Leute, die sozusagen mehr Ruhm haben wollen, mehr, mehr Power haben möchten. Leuten, denen langweilig wird, neue Dinge erleben wollen. Um, uh, the prolific also hackers, the sehr, sehr viele, over and over again, sehr, sehr viele really persistent are the Gründer. people who participate in um, some kind of profiteering, I guess, when it comes to cheating. Either Dann gibt es die Leute, die sozusagen eine Art um, Profit ausschlagen wollen aus dem Cheat, or, um, service, wie auch immer das aussehen möchte, dass man Leuten hilft um, über seine das Cheats, kind of dass, dass man echt Geldhandel betreibt, RMT-Handel, uh, like also die ihren Benefit haben wollen. Dann gibt es die Leute, die einfach Interesse haben, zu programmieren und damit Erfolg zu haben, also Sachen zu knacken, die Hacker an sich, den Code zu knacken und den Cheat erfolgreich zu machen. Diese drei Gruppen haben wir hauptsächlich. Ja, aber diese Cheater sind nicht alle absolute Teufel, oder? Ja, also ich habe schon einige Cheater gehabt, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, hier, ich habe diesen Fehler entdeckt im Spiel, guck mal nach, und äh, den habe ich nur durchs Cheaten entdeckt. Also auch solche Leute gibt es. Okay, die nächste Frage ist, okay, wir haben Cheater, was machen wir jetzt? Also. Viele, vor vielen Monaten, als es die Close Beta noch gab, Close Beta haben wir schon am Battle Eye gearbeitet und haben sehr, sehr viel programmiert in dieser Geschichte, sehr viel im Hintergrund ist entstanden. Und was wir dann sozusagen erreicht haben mit Battle Eye, war absolut nicht genug. Wir waren überrascht, vielleicht hätten wir vorher mehr über das ganze, ganze System wissen müssen, aber im Endeffekt wurden wir davon überrascht und mussten das ganze Universum des, des Cheatens überhaupt erst lernen und kennenlernen. 
Das war ein Progress, den wir während der Entwicklung leider erst machen konnten und machen mussten. Wir haben dann ein Team erstellt, welches sich speziell darauf fokussiert, um dieses Thema weil es so komplex ist, dass Leute extra dafür abgestellt wurden. Was auch ein wichtiger Teil war für uns, war sozusagen die Community-Seite, dass wir Feedback bekommen haben, Informationen bekommen haben. Ansonsten hätten wir auch viel weniger nur machen können. Wir haben dann ähm, unsere Ideen geteilt über die Tagebücher und immer wieder erzählt, was wir machen, wie weit wir gehen, was wir vorhaben und haben darüber auch immer Feedback bekommen und so weiter. Und über diese ganze Interaktion sind auch so Ideen entstanden, wie zum Beispiel dieses Thrust-System. Wir können Cheater lang, also auf ewig nicht bannen oder wegkriegen, das geht nicht. Aber wir können ihnen das Leben schwer machen und es immer mehr, ähm, immer mehr ähm, Hürden aufbauen, sozusagen. Und ja, Steam hat dieses Trusted-System und das haben wir dann erstmal für uns genutzt. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, vom Steam aus die Definition hast, Trusted und nicht Trusted, dann können wir diese Einstufung für unser Spiel nutzen und die Spieler entsprechend äh, einsortieren. Ich bin mir an dieser Stelle, ich muss halt generell aufpassen, worüber ich hier rede, weil ähm, viele Sachen natürlich geheim sind. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen und ich überlege gerade selber, was darf ich eigentlich sagen? Was darf ich eigentlich sagen? Uh, for me, I'm most excited for both the map locking and the trusted player systems. Ja, also für um, mich like bin ich, auch, ich bin auch sehr, sehr gespannt uh, auf zwei, zwei neue Systeme, die eingeführt werden, also eins der größten Probleme, die wir hatten. In Season 1 war einfach die Tatsache, dass wir Leute, die wir überführen konnten des Cheatens, um, dass die nicht daran gehindert wurden, einfach wiederzukommen und wieder zu cheaten. Um, daran haben wir jetzt viel gearbeitet. Um, Address that quite a bit, because now, mit Ping-Restriktionen, uh, like mit, mit, mit anderen Möglichkeiten von, von Blocksystemen. Das führt einfach dazu, dass uh, der Cheater it's, it's viel, like viel mehr Aufwand be betreiben muss und more, uh, viel mehr Arbeit hat und Zeit aufwenden muss, um wieder seine Cheats benutzen zu können. Uh, das ist ein neues System jetzt nochmal, also diese zwei Systeme, die wir eingeführt haben wo ich auch sehr gespannt bin, wie sich das jetzt entwickeln wird in Season 2. Es gibt noch eine Sache, eine weitere Sache, die wir lernen mussten während dem ganzen Progress. So, yeah. Yeah, absolutely. And, and this is ja, also wir mussten jedenfalls really viel, 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 viel lernen und es war ein langer Prozess und die Sachen, Sachen, die wir jetzt ähm, entwickelt haben, sehen bis jetzt vielversprechend aus. There's a lot of, honestly, a lot of work from a lot of def different disciplines, but it's a great deal of work that goes on on the engineering side to make this all possible. Um, yeah, some of the some of the features we've done are actually quite design heavy, so game design had to think about how those things would work. And also die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind halt sozusagen haben eine ganze, das ist eine ganze Palette an Maßnahmen. Das ist, fängt, fängt an mit Designmaßnahmen, so zum Beispiel, wie Maps aufgebaut sind. Also, also, also 
Das, ist, das äh, hängt sozusagen an, an vielen, vielen Stellen und viele Leute arbeiten daran, das, das Spiel groß zu machen oder besser zu machen. Und also jeder, jeder von uns sozusagen hat als, als Ambition gehabt, dass das Spiel was, was wird. Und deswegen hat, hat dieses Anti-Cheat-Programm immer höchste Priorität gehabt, seitdem die Cheater gekommen sind. Ich, ich muss an dieser Stelle auch nochmal ähm, betonen, dass das Reconnect-Feature auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Feature ist. Äh, für uns dabei gewesen ist. Es war ein schwieriges Feature, schwierig zu implementieren tatsächlich. Aber ich bin, ich bin sehr, sehr happy, dass es geklappt hat. Wir haben jetzt natürlich äh, einige Crashes gehabt und einige Probleme. Aber das, das drin ist, hat auch noch mal... Ähm, <lacht> schwierig, ein bisschen schwierig zu verstehen gerade, leider. Ein bisschen schwierig zu verstehen. Imagine at the beginning of the season, your DMs were uh, interesting. Yeah, um, I think at one point I reached, before I ended up clearing them, before I gave up and cleared them to get a fresh start, I had 2,600 unread DMs, and that was with me checking them every day. Um, so it was pretty bad <laughs> for the start of season <laughs> one. Uh, but at this point, I'm only getting... Uh, ja, also ich habe viele, viele private Nachrichten bekommen von Beschwerden. Es war halt richtig übel sozusagen. Das Feedback war katastrophal. Also es war sehr ernüchternd. Und das ist jetzt wesentlich weniger geworden, also Cheat-Meldungen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass das jetzt in Season 2 noch besser wird. Ähm, unser Anti-Cheat-Programm in Season 1 am Anfang war nicht besonders gut. Wir hatten, äh, haben jetzt aber alles dran gesetzt, so gut wir konnten, äh, das Ganze zu verbessern, immer weiter, weit, immer zu erweitern. Wir haben das Ganze getestet, indem wir uns selber angegriffen haben, also Anti-Cheat, äh, Cheater sozusagen, äh, dafür, äh, also wir haben uns selber angegriffen über Cheater. Und um zu gucken, wie unsere Anti-Cheat-Maßnahmen wiederum funktionieren. Und äh, ja, das, das, hat, das, das sieht das alles, äh, das hat uns jetzt eingebracht, wo wir jetzt gerade sind. Ja, das, das Ziel ist es, es so schwer wie möglich zu machen. Das ist das Ding. So schwer wie möglich zu machen für den Cheater. Dass er immer, äh, immer mehr ähm, Zweifel hat, vielleicht sogar, ob, er, ob der Aufwand sich wirklich lohnt, den Cheat zu machen. Wenn die Hürden irgendwann so groß sind oder wenn sie jetzt schon so groß sind, dass sozusagen der Aufwand für einen Cheater einfach zu groß ist und es zu schwer wird, zu umständlich wird, bei uns zu cheaten, dann geht es zum nächsten Spiel, wo es ein bisschen leichter ist. Das ist, das ist unser Ziel, dass sie sozusagen, ähm, dass wir die Hürden so groß machen, dass sie dann ähm, die Spieler von uns erstmal abwenden. Das ist unser Ziel. Wir haben das In-Game Reporting uh, Tool, also wenn Spieler Cheats uh, erlebt haben, also Cheat erlebt haben, dann können sie sich über das interne Cheater Tool erstmal manuell melden. Also dieser Fall wird manuell untersucht. Wir haben auf dem Discord-Server einen uh, Channel, wo man uh, Cheater melden kann. Ihr könnt äh, YouTube-Clips reinnehmen oder be Beweise oder irgendwelche ähm, Andeutungen, dass jemand gecheatet hat, also alles mit reinnehmen. Ihr könnt auch im Nachhinein sowas hinzufügen. Bis zu 24 Stunden kann man ein Ticket noch anpassen und Dinge hochladen. So, I, so one of the things I've seen with the reconnect feature is a lot of clips of people uh, somehow surviving the storm, somehow I dying. Saw that today. You saw that one? Yeah, it's yeah. Like today. Mark Strom, right? Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. The the theory we have is uh, maybe the maybe the evac ship shielded him a little bit. It looked like that. Yeah, yeah. Because yeah. like he only got one bolt of lightning, and it's like yeah, it's I was quick. Surprised. Is it that quick? I was surprised. <laughs> yeah. yeah. Uh, the reconnect feature is a uh, game changer and uh, uh, 
it's even if we do everything like perfectly on the infrastructure side and it's not really possible because all sorts of things can happen not just on our end but even um, potentially with our holster um there's still going to be you know people who want to play the game and they just have slightly dodgy internet connections and yeah, if you don't have reconnect, it's just it just feels so bad, you know. Es geht immer um reconnect jetzt. Es war für uns auch ein wichtiger Schritt, diese reconnect feature einzuführen, weil es auch viele Spieler gefrustet hat, gerade Leute mit schlechterem Internet, mit schlechterer Verbindung, mit allgemeinen Internetproblemen oder PC-Problemen, dass äh, diese Leute dann immer wieder rausgeflogen sind und ja, den Spaß verloren haben. Also das war auf jeden Fall ein, eine wichtige Aufgabe. <laughs> Can you imagine yesterday we've had a reconnect? Oh my word. Oh yeah. Yeah. So Yeah, that was a, that there. was a pretty promising uh NH feature we were testing, but it uh is also very powerful and that power worked against us. Uh yeah, exactly. But, but but it's not going away forever, it's coming back soon. It just needs exactly. a bit more time yep. baking in the oven. It's too potent. Also sie haben wohl ein neues Anti-Cheat-System getestet jetzt auch nochmal zusätzlich noch ein zusätzliches Tool und das halt das halt zu Problemen geführt und das wurde jetzt erstmal wieder deaktiviert also sie arbeiten dran aber es ist nur eine Frage der Zeit jetzt ein paar Tage und dann wird es wiederkommen es muss noch ein bisschen perfektioniert werden weil es dann noch ein Problem ist was sozusagen ein erster Test und das hat vielleicht auch zu diesen anfänglichen Problemen geführt die wir jetzt im im Start von Season 2 hatten. Between patches and uh, and not putting it together uh, with the big release. Of, of course, we just really wanted to to make sure we protect it as possible for for the season two launch. So yeah, we really we, we tried to be more squeeze, careful about that. Yeah, we tried to squeeze whatever we could in for season two, and unfortunately that one was a little bit too much squeezing. But you know, we got quite a bit of other. Wir haben halt so viel wie möglich versucht in Season 2 zu implementieren an Tools, an, an Maßnahmen. Um, aber das war jetzt wahrscheinlich etwas zu viel mit diesem einen Tool und da haben wir wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, haben das jetzt wieder rausgenommen. Das hätten wir uns wahrscheinlich Probleme ersparen können, wenn wir das jetzt rausgelassen haben. Aber wir haben versucht, wirklich so viel wie möglich in Season 2 noch reinzuquetschen. Aber das war ein bisschen zu viel Gequetsche, sagt er. We're gonna do things that maybe we should have discussed more internally. I mean, uh, I think yeah, es gibt halt immer um, weiteren Lernprozess für uns, Sachen, die wir falsch machen, Sachen, die wir vielleicht vorher noch mehr hätten diskutieren müssen im Team, äh, Sachen, die wir anders hätten angehen müssen. Es ist immer wieder neues Lernen und äh, ja, wir, wir kommen halt immer weiter in diese Geschichte, aber es ist halt die Spielentwicklung. Es ist etwas, es ist etwas wo man agieren und reagieren muss auf, auf neue Begebenheiten. Es gibt sozusagen nicht diese eine äh, Formel, die einem sagt, wie man alles machen muss, wie man das verändern kann, sondern es, es ist halt ein langer, langer Prozess. Wir, wir wünschen uns halt, dass irgendwann die Diskussion weggeht vom, äh, vom Cheaten, also dass wir nicht immer nur über Anti-Cheat reden, eigentlich, weil das halt immer ein dominantes Thema ist. Um, und unser Ziel ist es halt irgendwann so weit zu kommen, dass es halt nicht mehr das Thema ist. Wir haben es gemacht, aber ich sehe das nicht ändern, weil ich denke, es ist so wichtig, dass das Team ist properly staffed und auch, dass sie die Zeit haben, um wirklich tief zu gehen. Also, ich denke, es würde Sinn machen, zum Beispiel die Leute in und aus of that Team zu verändern. Es macht viel Sinn. Makes more sense that they're just really focused because this stuff Was das Team selber angeht, die haben halt als Aufgabe wirklich dieses Anti-Cheat. Und oh, das ist ein sehr komplexes Thema und yeah, da rotieren wir auch nichts, da kommen keine Leute raus, neue Leute rein. Die Aufgaben sind so komplex, dass sie sich wirklich nur auf dieses eine Thema konzentrieren sollen. Das ist denen ihre Hauptaufgabe des, des ganzen Teams. Das Anti-Cheat-Team. Don't want to play anymore. Ich habe auch viele Meinungen uh, bekommen, dass Leute gesagt haben, das Spiel macht mega Spaß, ich finde es super, even, aber ich spiele es nicht, weil die Cheater mir mein Spielerlebnis kaputt machen. Just, you know, yeah. 
that's not something you want to hear. So I'm glad it seems. Das ist natürlich etwas, was ich ständig bekommen habe als Nachricht und etwas, more towards normal. Was man natürlich nicht hören möchte und ja, wir versuchen uns immer weiter in den Weg der Normalität wieder zu bewegen. We did have an old live game. Yeah. And it just wasn't an issue, right? Or to a much lesser extent. Yeah, I think. Wir hatten ja früher schon mal ein Spiel. Extraction shooter. The cycle. Free to play. Oh, und damals war das natürlich kein Problem, ne? We really chose the worst combo. Uh, ja, aber uh, das Problem ist, dass wir jetzt natürlich ein anderes Genre bedienen, das Extraction-Loot-Shooter-System. Und wir sind free to play. Möglicherweise die schlechteste Kombination, die du fahren kannst. Extraction-Loot-Shooter und free to play ist <lacht> höchste, höchste Liga sozusagen, was Anti-Cheat angeht. 2016, And I love the old version of the game, but also ich persönlich habe die alte Version geliebt, muss ich sagen. Das Battle Royale-System, Cycle, The Cycle. Aber natürlich ist das, was wir jetzt auf die Beine gestellt haben, für viele Leute viel attraktiver. Es hat viel mehr Leute rangezogen. Es ist populärer. Can't be, um, can't be stuck with that reputation. And I, I'm really happy that when I look at the numbers. Uh, ich auch. Uh, ich habe uh, auch den uh, alten Battle Royale Teil so, gespielt. Of course, um, um, not Aber nur ein zwei Tage. Hat keinen Spaß gemacht, ehrlich gesagt. No, who, who was cheating, but it is way lower than one percent. So uh, it's, you know, it wasn't the case a few months back. So. And is there a Like you say about the uh, detection of cheat, is there a bit of like, um, like we've all got that friend, right, who dies and is like, oh, they must have been cheating. Yeah. Is there like a perception versus reality thing going on? I think so. I mean, yeah, I think Andrew could talk about that better. He's a, oh, yeah, so, I mean, there was definitely a reality in season one for sure. Um, wenn man jetzt stirbt, dass dann ein Spieler direkt sagt, ah, das war ein Cheater, also vom Gefühl her einfach. Gibt es da so ein Verhältnis zwischen den Leuten, die wirklich gecheatet wurden und Leute, die einfach immer sagen, wie sie cheaten? Ja, ja, ja. Da gibt es ein großes äh, Verhältnis sozusagen. Also, um, out of all the reports I'm reviewing, a much higher percentage of those reports have become like non-cheating reports. Like I'm just also, yeah, also this Verhältnis is there and it changes. And what I say is, that this Verhältnis of people who say, oh, this was a cheater, and I look at this case and it was not a cheater, but this now, in the last time, the more time it goes, that this Verhältnis of people who say, oh, this was a cheater, and I look at this case and it was not a cheater, but this Verhältnis of people who say, oh, this was a cheater, and I look at this case and it was not a cheater, but this Verhältnis of sozusagen äh, haltlos sind, dass es nicht gecheatet wurde. Und das ist etwas, was uns sehr freut, dass wir eine deutliche Tendenz sehen, dass da äh, einiges passiert. Ich habe noch keinen Cheater getroffen, nee. Ja, oder zwei. Nee. So... I guess in summary then it's going to be an ongoing battle we're going to continue to develop these Also es wird äh, ein ewiger Kampf bleiben wir werden weiterhin kämpfen um, gegen die Cheater es wird ein ein Kampf der yeah. weitergeht und ja yeah, und wir wir werden äh, yeah, diesen Kampf auf come. unserer Seite äh, also wir werden gewinnen auch auch wenn er endlos sein wird natürlich aber wir werden immer auf der auf der Siegerseite sein das ist das ist unser Ziel das ist unser Ziel ja, es schickt schick mir weiterhin Reports, schickt mir weiterhin ähm, Verdächtigungen, Reports, wir untersuchen das alles, es hilft, schickt mir auch, wenn irgendwas ist, ist direkt, ist kein Problem, schickt es mir direkt. Wir haben mittlerweile ein ganzes Team, was sich diese Reports anschaut, es wird immer äh, zeitig gecheckt und überprüft. Ähm, wenn, wenn, ein, wenn ihr keinen Report macht, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Person gebannt wird. Wenn die, der Report haltlos ist, dann habt man nichts verloren. Also ja, wenn ihr Verdacht habt, dass es ein Cheater ist, schickt weiterhin die Reports. Es hilft, es hilft. 
Reporten, reporten, reporten. Wenn ihr Video-Evidence also follow up, head to the Discord channel. It was wenn ihr ähm, Videos ja, hochladen möchtet zu eurem Report und so weiter, macht es am besten auf dem Discord, das ist am leichtesten, einfach das Video dann zu dem Reporter um, zu schieben. Yeah, so I think we're about ready to so, head on to the next Dank. section. Wir sind jetzt bereit, uh, so zur nächsten Sektion überzugehen, that, aber bevor wir das machen, uh, talk to chat a little bit and maybe get ready for another giveaway. Lass uns vielleicht das nächste Giveaway starten und ein bisschen mit dem Chat reden kurz. So we'll und vielleicht Giveaway here. Nummer 3. Haven't seen a single cheater yet, Toast. I've got nothing to complain about. Ich habe bis jetzt noch keinen Cheater yeah, gesehen. Ich habe nichts zu meckern bis jetzt. Uh, sagt einer im Chat. If the, das ist nice, sagt Twitch Kreditus. Drops? Twitch Drops? Who's talking about Twitch Drops? No, we will be talking about Twitch Drops shortly. Twitch Drops? Wir werden gleich um, über Twitch Drops sprechen auch. As I scroll down. Wir werden gleich über Drops sprechen. Had no cheaters so far. Talk Had about stream sniping. Stream sniping is a difficult one. Hatte Probably keine Cheater bis jetzt, aber stream uh, sniper. <laughs> like to, to be hard on, but um, as uh, I scroll down. Uh, uh, <laughs> Oh. <lacht> Descent, moin Descent, grüße oh, dich. Ja. Yeah. Also yeah, gerade im Live-Podcast. Uh, it's something that we'd like to enforce harder, but um, as. Uh, hier, alle, die neu dazugekommen sind, hier sind nochmal die Giveaways. It's, it's, it's all about proving it. You need the clip. Zwei Giveaways sind gerade uh, uh, so am Laufen. Das dritte kommt jetzt. Das dritte it kommt is jetzt. time for another giveaway. Das dritte Giveaway kommt jetzt. This time Giveaway number three. Giveaway Nummer drei. We'll be heading on over to Twitter once again. Wieder rüber zu Twitter, bitte. We'll Wieder rüber zu Twitter. Very soon. Es wird gleich live gehen, wird gleich live gehen. Around. Up for grabs is one elite pack. One, ein Elite Pack gibt's. Ten specialist packs. Zehn Specialist and Packs. And fifteen Initiate Packs. So Und fünfzehn Initiate Packs. You'll find an event packs. there where you will need to follow the channel. Retweet the stream. Possibly come and follow our Twitch channel or follow the Twitch category. Oh. Maybe also head over to Steam. Talking of Steam, there is a store sale on right oh, yeah. now today. Follow us on Twitter. Retweet so and comment. Head over there okay. and check it out. One elite pack. That is correct. That is correct. So head on over. Uh, can we take smoke? Also off hashtag of cycle so von dir reinschreiben und retweeten. Das alles. Are you, people smoke smoke bombing you? Oh, I see what you mean as you come down. Yeah, no, that's part of the fun, I think. Uh, the, there, there have been changes, though, this season with regards to the maps and the spawn points. I noticed that a couple of the spawn points were moved a Wir little further apart. Wir haben einiges an den spawn points. Wer die patch notes gelesen hat, weiß es. So that is something we're tackling. Not in the way you're saying, but we are tackling it. Und zwar haben wir die spawn points etwas auseinandergeschoben. Auf Crash and Falls, ja, da haben wir einiges geändert. I don't go to Twitter for the sake of my mental health. Mood. Uh, can we? Oh, we're just we're just making um, just making requests at this point. Okay, so let's let's move on to the. Okay, next let's weiter machen. So, like I say, head over to Twitter for the next giveaway. That should. Also, be wie gesagt, now. das dritte Giveaway sollte up, jetzt live sein. Viel, viel Glück dabei. By Dan, our und creative director, wir haben wieder Dan, Mando, unseren Creative Director, Game Designer und Mando, uh, un unseren uh, Creative Designer, uh, unseren Companion Designer. So, wir werden jetzt über die letzte Neuigkeiten reden. Also erstmal der Trailer. In streams, we've seen a new strange thing. Wir haben On map in Streams ein paar komische Sachen gesehen. Even us how it works. Auf Map 3. Vielleicht, vielleicht könnt ihr uns sagen, was da yeah, los ist. Was, was ist los auf der neuen Map? Also ja, wir haben ja schon geteasert, dass es da was Verstecktes gibt. Wir wollten noch nicht frühzeitig darüber reden. Und etwas warten, dass die Leute das entdecken. Ja, aber in den, in den Tiefen von Theris Island ist etwas, was versteckt ist, ist nicht einfach zu finden. Es nennt sich die Alien Forge. Diese Alien Forge ist ein altertümliches Stück eines außerirdischen Artefakts. Ich werde jetzt nicht sagen, wie es funktioniert, aber unter bestimmten Konditionen kann es aktiviert werden. Und mit bestimmten Interaktionen könnt ihr davon euren Vorteil, äh, einen Vorteil gewinnen. Prinzipiell ist es so, dass ihr Dinge, Dinge reinstecken könnt und ihr bekommt neue Dinge raus. Und die Dinge, die ihr rausbekommt, sind cooler als die Dinge, die ihr reinsteckt. Das Ganze wird sich dann auswirken auf sogenannte Perks. Das heißt, was wir hier haben, ist ein System, welches Perks in das Spiel einführt. 
Was wir möchten, ist, dass Late-Game-Spieler im Late-Game-Event diese dritte Map als Main-Map sehen und da viel mitarbeiten und immer wieder Anreiz haben, auf diese dritte Map zu gehen, wegen diesen Perks unter anderem. Glaubt ihr, dass das Spiel, dass diese Perks das Spiel verändern werden? Wir hoffen das. Wir hoffen das. Diese Einführung der Perks soll sozusagen das Equipment, die Gears verändern, sozusagen eine neue Dimension in die, die Wertigkeit der Ausrüstung eine neue Dimension geben. Also die Perks sollen die Waffen sozusagen richtig gehend individualisieren. Ja, was wir momentan etwas äh, vernachlässigt haben, ist sozusagen das Anpassen eures Loadouts und äh, die Spezialisierung von Loadout, weil alles relativ gleich ist. Und diese Perks sollen dazu dienen, euch die Möglichkeit zu geben, euch mehr zu spezialisieren, mehr ähm, einen Weg zu finden, dass jeder sozusagen seinen sein, sein Stil nutzen kann in dem Spiel. Also die einzige Möglichkeit ist dann aber Map 3, um diese neuen Features zu bekommen. Wir haben, wird es immer so sein auf Dauer, dass man über diese Map 3 dahin kommt? Na, wir werden sehen, wie das in Zukunft ist. Also wer es auf jeden Fall sehen werden, ist, dass ähm, momentan, die, also je mehr Leute Zukunft kriegen auf diese Map, desto mehr wird natürlich auch contested, diese Schmiede, dieses Forge. Und es wird entsprechend auch erstmal schwieriger. Also momentan hauen die Leute ja relativ leicht die Rüstung aus. Und äh, weil nur ein, zwei Leute Zugriff haben jetzt auf Theros Island, das wird natürlich im Laufe der nächsten Stunden und der nächsten Tage, werden das viel mehr Leute sein. Es wird viel mehr Contests geben um dieses Lord. Und, und wir werden jetzt gucken, wenn genug Spieler da sind und wenn das auch im Fluss ist, wie sich das entwickelt und dann erst Anpassungen vornehmen, je nachdem, wo Probleme noch sind, wo man, wo man etwas verändern muss. Was, was denkt ihr, was das genau verändern wird? Dieses, dieses Forge. Was ich möchte, ist, dass Leute einen Okay, also was ich möchte, ist, dass Leute auf diese Map gehen und sozusagen Dinge entwickeln, auf die sich freuen und die sind gespannt und freuen sich und sind glücklich, überglücklich, nur im nächsten Moment ein komplett unerwartetes Ereignis zu, zu treffen, was sie komplett aus dem Spiel rausnimmt, was sich erstarren lässt, was vielleicht sogar in einem Streamabbruch ändert, weil sie ragen, weil sie sich aufregen. Also Emotionen reinzubringen, sozusagen High-Risk, High High-Reward-Elemente zu verstärken, mehr Emotionen reinzubringen, Wow-Effekte wow reinzubringen. Leute, äh, wir wissen sehr interessant, wie Leute auf diese neuen, auf, diesen, auf neue Devices reagieren, die ebenfalls drin sind und wie sich das Ganze wiederum mit der neuen Map, mit der mit dem Aufbau und dem Gefühl in der neuen Map, wie das alles zusammenspielt. Das, das wird sehr interessant zu sehen sein. Ja. Wir haben bereits Leute gesehen, die Giveaways raushauen, mit geänderten Material, mit geänderten Rüstungen und Waffen. Glaubt ihr, das wird weitergehen so? Ja, nein. Also ich, ich, ich mag es, wenn Spieler die Sachen, die wir ihnen in die Hand geben, sozusagen nutzen auf eine überraschende Art und Weise, wie zum Beispiel Giveaways von Items. Ähm, das finde ich mir cool. Uh, und auch interessant. Auf der anderen Seite ist es halt auch sehr unerwartet und von uns nicht so geplant gewesen ursprünglich. Und das wird sich sicher verändern auch, je nachdem wie sich dann diese dritte Map weiterentwickelt. Also wir denken so, dass in den nächsten zwei Wochen die Spieler auf diese dritte Map kommen werden und dass dann mehr Leute auch Zugriff kriegen auf diese Rüstungen. Und 
the, the whatever the armor that it gives me that power and now i can finally i feel like i'm finally ready for this part of the game and i can Maybe do my campaigns on maps. Soll ich auch, ähm, also die Idee ist auch nicht nur, dass es Endgame-Content ist, sondern dass du vielleicht auch dadurch für dich selber Vorteile kriegst, zum Beispiel eine gewisse Rüstung zu, zu ähm, schmieden, die dir hilft als Spieler, deine persönlichen Aufgaben zu erfüllen, die du persönlich im Auge hast. Also du hast Probleme mit der und der Quest, also gehst du auf Theros Island, machst eine Rüstung und baust sie so um, dass sie dir hilft, gerade als Solospieler zum Beispiel, die diese eine spezielle Quest zu schaffen, wo du vorher immer Probleme hattest, aber mit dieser veränderten Rüstung jetzt es viel leichter hast. Also äh, das ist auch eine, eine Idee. Also wir werden sehen, wie Leute sozusagen das ganze neue System auf Dauer nutzen. Essentially, um, es wird auch sozusagen yeah, bestehenden like Content, also die Fortschritte bestehenden Content more ebenfalls werden. Überlegt ihr mal, ihr macht den Laserbohrer yeah. und habt dabei komplette oh, Alien-Superkräfte. Das wird natürlich ein ganz anderer Approach I, I sein probably, und gegen Approach know, springen kind of und das Spiel right, auch nochmal komplett verändern. Really I guess we can, yeah. yeah. I guess we can. Ja, also momentan ist alles ein bisschen durcheinander, weil Leute durch ihre Speedruns, durch die sehr, 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 sehr schnellen Progress jetzt natürlich das also Ungleichgewicht reingebracht haben. Und ähm, wir werden jetzt natürlich locker eine Woche warten müssen, locker eine Woche, um dann zu gucken, wie sich dann das System äh, zeigt, sozusagen, wenn mehr Spieler Zugriff haben auf das Ganze. It's going to be something we do more and more in the future. More and more things we're going to get behind uh, different types of different progression paths. Auch diese neuen Missionen, die wir haben, also die neuen Kampagnen und so, dieses That's System, dass wir ähm, Maps hinter oder, oder Dinge hinter Quests verstecken, das, das wird in Zukunft ähm, noch viel, viel mehr werden. Also dieses Tool ist gut. Und und das werden wir auf jeden Fall erweitern in Zukunft. Auch in den nächsten Seasons wird da viel mehr kommen in diese Richtung. Und langfristig ist die Hoffnung, dass das Gear auch das Gameplay auf den anderen Maps ändern wird? Ja, absolut. Absolut. Glaubt ihr, es gibt irgendwelche Bereiche im auf der Map, die einfach zu hart sind wo oder wo langweilig, wo keiner hingeht und was durch das Gear geändert werden könnte? PvP-Hotspots eventuell primär. Die Leute gehen auf Theros Island, kriegen dann ein gewisses Item, was sie so und so nutzen. Und gehen dann zum Beispiel wieder in Pinnacle Labs, um da einen ganz anderen Approach zu haben, um PvP. Ja, ich bin gespannt, euch in einer dunklen Ecke zu treffen, wenn ihr irgendwann mal gegiert seid auf Theros Island. Okay, okay, wir gucken mal. Gut, das ist es eigentlich, oder? Das, das ist die Forge. Das ist die Forge. Ja, das ist die Forge. Das ist die Alien Forge. Wir haben erstmal ganz grob angeschnitten, was das ist. Und äh, ja, das ist eine coole Sache. Es schaut, es schaut erstaunlich, also äh, super aus und äh, es hat erstaunliche Wirkungen auf alles und wir werden sehen, wie sich das jetzt ähm, ins Spiel einfügt. Okay, damit beenden wir dieses Thema und wir gehen über zum letzten, zur letzten Sektion unseres Podcasts heute. We'll also be talking a little bit about Twitch drops in a moment. Wir werden gleich äh, über das Thema sprechen, über, über Twitch drops, Giveaway uh, und über unsere weitere Pläne diese, dieser Season. Uh, but let's talk first about Aber the zuerst giveaway. reden wir über das Giveaway. This will be the last giveaway das vierte Giveaway. Das vierte Giveaway. Also geht jetzt bitte noch einmal auf Twitter. Das ist jetzt, was wir jetzt starten, das ist das vierte von den Giveaways. Dieses Giveaway gibt ein Elite Pack, fünf Veteran Packs und 20 20 Fortuna Überlebenspacks. Also wenn ihr noch nicht daran teilgenommen habt, geht jetzt rüber. 
Ihr könnt auch an den alten Giveaways teilnehmen und jetzt das vierte Giveaway. Hier ist es schon. Einfach Cycle von Tier reinschreiben, Hashtag Cycle von Tier und das Ganze retweeten. Außerdem könnt ihr gerne im Steam Shop vorbeischauen, wo momentan ein Sale stattfindet. We're gonna head back to the sofa now for the final okay, segment. Okay, erledigt. The, uh, this feels like a ich habe nochmal den Link raus, nochmal den Link raus. Us. So, uh, it's quite late. <lacht> it's, it's very late. It's very late in Berlin. Uh, super bin ich Teilnehmer, Leute. Also auf Twitter, super bin ich Teilnehmer. Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist super hoch. Super hoch. Habt ihr gesehen, wie wenig Leute da mitmachen? Holy. <lacht> Der Jager-Stream hat gerade 500 Zuschauer. Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist echt... Ey, macht hier schnell einen Account, David. Macht hier schnell einen Account. Dauert eine Minute, mach die eine und mach damit. Mach schnell. Wenige, ja klar. 80 Leute hier gerade, 300 hier, 250, 450, das ist nichts, nichts. Bei normalen Spielen, äh, Gewinnspielen sind Zehntausende von Leuten drin, hier sind 500. Die Wahrscheinlichkeit, dass es werden 50 Pakete rausgegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass du was kriegst, ist so extrem hoch und das sind jetzt vier Giveaways. Also, ähm... Ist schon extrem, sag ich mal. Um, really we... 400 auf dem ersten Gewehr, ist schon krass. Und das erste Gewehr alleine schon sind ja 20 Geschenke oder 30 Geschenke, also 30 Gewinner. Also jeder Zehnte fast kriegt da was, weißt du? Ist verrückt. Ist verrückt. Also heißt verrückt, sind jetzt noch die riesen Dinger, ne? Aber es ist bei Elgato ähnlich. Wenn Elgato Giveaways macht, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch hoch. Ich habe da auch mal ein Spiel gewonnen und so. Das ist halt, wenn wenig Teilnehmer dran sind, ne? Aber gucken wir weiter, gucken wir weiter, gucken wir weiter. Yep. And um, and then what we're going to start doing is uh, what we're already doing is we're looking at the the major issues we have right now and or like this and maybe not major issues but points of feedback that we have. We we definitely won't be stubborn about it, so we'll react to it uh, for sure. And then where where the team is going to get to is we're going to start thinking about uh, the next one mm -hmm. and the next uh, the next season, and we have some pretty juicy stuff. So, wir haben einige interessante Sachen für die neue Season auf jeden Fall. Das wird sehr, sehr interessant. Da freuen wir uns richtig drauf. Also, wir werden heute ein bisschen was leaken, ein bisschen was freigeben bereits, einen Ausblick, was kommen wird. Ja, ich denke, Season 1 war crazy, weil es so viel so much about needing to react to the short term. You know, there's been there's been everything like anti Ja, also Season 1 war halt super krass für uns. Da konnten wir wenig implementieren für Season 2, weil wir mussten reagieren. Konnten nicht agieren sozusagen, also mussten reagieren auf die ganzen Cheaterwellen. Wahnsinn. Also, wie sieht die Zukunft aus? In welche Richtung gehen wir? Not having enough um Of the anti protection the past, not having reconnect and also weiterhin natürlich, uh, jetzt haben wir Reconnect eingeführt, um, weitere Anti-Cheat-Systeme. Das wird immer weiter ausgebaut, ist klar. Also wir haben viel Anti-Cheat-Systeme eingeführt in den letzten drei Monaten. Wir haben es geschafft, ein Event zu starten, wie auch immer das jetzt aussah, aber dass wir überhaupt es geschafft haben, ein Event, das Spiel zu verändern in seiner Struktur und ein Event zu starten, zu machen. Das, da freuen wir uns dann sozusagen auf die weiteren. Wir haben die Missionen angepasst. Wir haben ein neues äh, System eingeführt mit Perks. Äh, das Reconnect-Feature, die ping Restrictions, das Matchmaking-System, das neue Matchmaking-System, die äh, neuen Marauder-Mechaniken, Spielmechaniken. Es ist nicht mehr so einfach, den Marauder einfach so auszutricksen. Da würde ich ziemlich schnell treffen. Wir haben an Performance-Problemen gearbeitet. Aber da müssen wir noch viel mehr machen. Es gibt noch ein paar große Sachen, an denen wir arbeiten. Zum Beispiel gibt es viele Bereiche in dem Spiel, die noch viel Potenzial haben. Gerade zum Beispiel auf Bright Sand. Ja, yep. so, 
TCF-Experience, weiß nicht, was das bedeutet, aber daran wollen sie arbeiten. Dann äh, Belichtungseffekte, dann äh, die Taschenlampe an sich oder generell Beleuchtungseffekte, auch für, auch für ähm, die dritte Map. Da wird sich noch einiges ändern. Das wird viel, viel cooler aussehen. Also das wird sozusagen noch innerhalb der Season jetzt daran gearbeitet werden, bis zur nächsten Season. <lacht> It yeah, sounds so. like it on paper, you know. Yeah, <laughs> like yeah. It. So, um, yeah, good times, good times. I did promise chat that I'd talk a little Theoretisch bit. müssten einige von euch was gewonnen yes. haben gleich, yeah, wenn, right. wenn wir alle mitgemacht so, haben, weißt du? Von der Wahrscheinlichkeit her. So, wir planen Twitch Drops uh, zu machen. Season two, about a week in. Eine Woche in Season 2 werden die Twitch Drops starten. Wir warten, werden elf Tage lang Drops raushauen. Und wir haben jetzt sehr, sehr viele Daten gesammelt, Feedback bekommen von den ersten äh, Drops. Ihr werdet nicht weiße Helme bekommen. Also wir haben viel gelernt raus und haben uns genau angeschaut. Also wir versuchen viel äh, generöser zu sein, also euch bessere Drops zu geben, mehr bessere Items. Gleichzeitig wollen wir aber nicht äh, das äh, System, die Ökonomie in dem Spiel verändern und beeinflussen. Also es ist momentan zum Beispiel eine dreimal höhere Chance, seltene Items zu kriegen durch die Drops. Dreimal höhere Wahrscheinlichkeit. Und es wird sechs Drops pro Tag geben. Es wird exklusive Drops geben für die Partner. Also wenn ihr selber Content Creator sagt, seid und ein Interesse habt, an unserem Partnerprogramm teilzunehmen, dann kommt drüber zu unserem Partnerprogramm. Äh, Cycle.game slash Partner. Und bewerbt euch. Bewerbt euch. Äh, wir gucken nämlich jetzt gerade nach euren Bewerbungen. Also jetzt gerade... Uh, sind die Bewerbungen uh, sozusagen uh, in der uh, Durchsicht. Uh, um, Affiliates uh, werden uh, ebenfalls uh, uh, einen speziellen uh, Drop-Tag bekommen, also nur für Affiliates. Um, 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 wir geben auch spezielle uh, Items für gewisse Leute, also zum Beispiel um, so ein Charm, Badges, Gains und so weiter. Wie es genau im Detail aussehen wird, werden wir bald veröffentlichen und werden auch dann wieder ähm, publizieren, dann ein kleines Announcement machen sozusagen dazu. Seid sicher, dass ihr auf Discord, Twitter und Reddit bei uns dabei seid, dann kriegt ihr auch alles mit, was diese Programme angehen und auch natürlich, was Giveaways angeht. Thank you. So, ja, also das erste Giveaway von heute war so an neue Zuschauer gerichtet. Es gab fünf Specialist Packs und einen Ingenieur Pack. Das zweite Giveaway sind fünf Veteran Packs und 20 Fortuna Survival Packs. Das wird ungefähr, ja, so. Und das dritte ist ein Elite-Pack, also das größte Paket, was man äh, holen kann. Zehn Specialist-Packs und 15 Initiate-Packs. Und das letzte wurde vor zehn Minuten gestartet, ein Elite-Pack. Fünf, ach, ich weiß nicht, Packs, Packs halt, Packs, ohne Ende Packs. <lacht> 40 Survival Packs, 10 Veteran Packs, kriegst du nicht mehr hin. Und 15 Specialist Pack oder so, frag mich nicht. Also seid sicher, dass ihr rüber zu Twitter geht, damit, äh, ich hau nochmal den Link raus. Moin Moin Gobby. Also die, die noch nicht am Giveaway teilgenommen haben, das wird jetzt in der nächsten Zeit ausgelost. Macht gerne mit. Schaut euch gerne auch auf Steam um, da haben wir einen neuen Sale. Ähm, und ansonsten bedenken wir uns sehr, sehr, bedanken wir uns sehr, sehr für den schönen Stream heute. Äh, und sagen schon mal auf Wiedersehen. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende.
I can go. So <laughs> I guess I did the last one. Then. <laughs> it's your turn this <laughs> time. It's been an absolute pleasure. I'm gonna end the way I always end, which is really just to say. Ich bende so wie es immer bende. Wir brauchen Feedback. Haut weiter den Feedback raus. Das ist einfach das A und O für uns. Haut, haut Feedback raus, haut Feedback raus. Das ist mein Schlusswort. Haut Feedback raus. Weiterhin bitte. Feedback, 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 Feedback. Ich möchte auch sagen, ihr seid toll und es ist, ich, ich möchte einfach das Spiel jetzt weiterspielen. Super. Vielen Dank auch an Skratikus. Skratikus, vielen Dank. Wir sind alle, ja. Yeah, there's Tired. <laughs> so much to do. Yeah, I mean, yeah. I mean, yeah, there's no time to recap partner program stuff, but I think there was like 40. Glaube ich auch, Korean Coach. Das ist eine große Chance. Yeah, große Chance. Yeah. Aber That's awesome. yeah. Yeah, that's really cool. wir werden Thank sehen, wir werden sehen, Korean. Wir werden sehen. Sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Sagen wir mal so. Sehr, sehr spannend. Yeah, like that's it. Catch you later, everyone. Play the game. Bye-bye. Spielt <laughs> das Spiel. Haltet euch nicht weiter hier auf. Bye-bye, Leute. Ciao, 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 ciao. Schöner Podcast. Vielen Dank. Und wir gucken, wie es weitergeht. <lacht> War ein bisschen schwierig zu besetzen hier und da. Aber so muss man machen. Haben wir, glaube ich, alles mitgenommen. Giveaway. Nicht vergessen. GG's. GG's.